Señoras y señores, buen día. Señoras y señores, buen día. Por favor, pueden sentarse, apaguen los, coloquen los celulares en modo silencioso. Vamos a dar inicio al seminario Impactos de la Inteligencia Artificial en el Constitucionalismo Contemporáneo, que discute cómo la inteligencia artificial influencia el sistema constitucional, la democracia y los derechos en el contexto jurídico actual. Destacamos que el registro de presencia está disponible a través del QR Code que está en la entrada del auditorio. Uno de los ponentes hará su presentación en español. Para los que lo deseen, eh, ahí están los eh, radios eh, receptores de traducción. Componen la mesa de honor los excelentes el señor ministro eh, Luis Roberto Barroso, presidente del Supremo Tribunal Federal y del Consejo Nacional de Justicia, su excelencia el señor ministro Gilmar Mengis, del Supremo Tribunal Federal, su excelencia el eh, señor eh, Bastos, el consejero de Justicia, ministro del eh, STF, y su excelencia la señora ministra sustituta el, el Yelene Lobo, del Tribunal Superior Electoral. También le agradecemos la presencia de magistradas y magistrados, señoras y señores eh, eh, ponentes, abogadas, abogados, eh, funcionarios y funcionarias, cuerpo docente y discente. Señoras y señores, en este momento tiene la palabra el excelentísimo señor ministro Luis Roberto Barroso. Buen día a todos, es un placer y una alegría estar aquí y compartir esta mesa con el decano, el ministro Yuma Mengis, a la derecha el ministro del Tribunal Superior Electoral y consejero del Consejo Nacional de Justicia, Guillermo Bastos, y también la ministra sustituta del Tribunal Electoral, Egilene Lobo. Todos eh, tenemos el honor de estar en su presencia. También quiero saludar a los moderadores ponentes, eh, Turingham, Camón, Larayer, Ferreira Méndez, Ferreira Méndez, Federico eh, Franco Alpín, eh, Gutiérrez, Carlos Sánchez Amayado y las autoridades presentes, el ministro del eh, Superior Tribunal de Justicia, la subprocuradora general de la República, doctora Raquel Dodge, es un placer también, la presidenta de la Asociación de eh, Procuradores de la República, Ubiratán Caseta, Elizabeth Master, consejera para Asuntos de Cultura y Educación de la Embajada de Estados Unidos, el CNJ Pablo Barreto, todos bienvenidos, los quiero saludar a todos los presentes y sin más demoras, eh, voy a comenzar mi presentación, como expliqué, los colegas tienen el compromiso en San Pablo, voy a tener que estar a las diez y media. Y no deja de ser un alivio que ustedes, yo voy a hablar poco y ya les voy a pedir disculpas desde ya. Eh, eh, iban por la calle un padre, un cura, un ciudadano de derecho y un ciudadano y el ángel de la muerte le dije, los voy a llevar. Cada uno tiene derecho a un último deseo. Y el cura dijo, quiero rezar la última misa. Concedido. Profesor de derecho dijo, yo quiero dar la última clase. Concedido. El ciudadano dijo, quiero que me lleve antes de que estos dos empiecen a hablar. Estamos viviendo. Estábamos viviendo la tercera revolución industrial la llamada revolución tecnológica o digital. La primera fue la del vapor. La, 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 cuando cambió el, el siglo XX y la combustión interna, la tercera, la revolución tecnológica caracterizada por la sustitución de la tecnología analógica por la tecnología digital. Esto de a poco pre permitió universalizar los computadores de los usuarios, los eh, smartphones y sobre todo la Internet que conecta millones de personas en todo el mundo. Desarrollamos un nuevo, de hecho, un nuevo vocabulario eh, para este nuevo mundo de la tecnología, de la información, la biotecnología, nanotecnología, impresión en 3D, computación cuántica, Internet de las cosas, algoritmos. esto Todo esto cada vez más se volvieron conceptos importantes de nuestro tiempo. 
Y esta revolución tecnológica cambió el eh, rumbo a tal punto que las empresas valiosas, que se decía cuando... Eh, cuando éramos eh, más jóvenes, ya General Motors fabricaba automóviles, General Electric fabricaban grandes equipos. Hoy en día ninguna de ellas figura entre los, eh, las empresas más eh, valiosas, como por ejemplo Facebook, Microsoft, eh, eh, y ellos hacen los semiconductores que alimentan a esas empresas. Estamos viviendo esta revolución tecnológica que ha permitido la... Eh, que eh, no se utilice más las plataformas, que se, cada vez se utilice más las plataformas eh, digitales en todo el mundo. Antes, para llegar al espacio público, eh, como regla general, había que usar los mecanismos de la prensa tradicional, los medios de comunicación tradicionales. La Internet democratizó el acceso, el acceso al espacio público y también disminuyó mucho el control editorial mínimo que las empresas de comunicación hacían sobre lo que llegaba del espacio. Por lo tanto, la Internet, al mismo paso que democratizó el, el acceso a la información y el espacio público, también abrió las, la estrada a la desinformación para los discursos de odio, las teorías conspiratorias, de lo cual surgió esta necesidad de discutir la regulamentación porque el modelo de negocio de las plataformas digitales se funda en dos pilares. Uno es la colecta de datos, la recolección de datos. Eh, hubo que hacer una ley de protección de datos para que no se utilizaran eh, en forma indebida. Y el otro pilar es la participación, que, porque ellos viven de eso, viven de los clics, del acceso. Es lo que les da la eh, publicidad a, a los medios digitales. Y por lo tanto para obtener esta participación, lo que demuestran las eh, eh, encuestas tra eh, trágicamente es que la desinformación, la mentira, el sensacionalismo eh, 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 produce más participación que la, eh, la, la búsqueda de la verdad, eh, las conversaciones moderadas. Y como los incentivos no son buenos, eh, es necesario eh, traer algún tipo de regulamentación para adecuar eh, y que el mundo no se proyecte en un abismo de invisibilidad, de desinformación, de groserías, de ataques. Esa es la discusión que eh, vamos a tener hoy sobre la regulamentación de las, en las plataformas digitales. Tiene que haber una regulamentación amplia y estatal para que existan los incentivos correctos y adecuados. Es necesario que les diga que la grande novedad desde el punto de vista del constitucionalismo es que surge en el mundo romano germánico, sobre todo simbolizado a través de la Revolución Francesa, como un mecanismo de limitación del poder del Estado y de protección de los derechos individuales frente al Estado. El constitucionalismo se concibió como un Estado del centro de gravedad, de gravedad limitar el poder del Estado y garantizar los derechos eh, individuales. La gran novedad que vivimos en este mundo es el surgimiento de estos poderes privados que son las plataformas digitales. Muchas de ellas tienen una facturación superior al Producto Interno Bruto de la mayor parte de los países del mundo. Un factura, una facturación como de, de, del eh, PIB de Alemania, que uno de los países más ricos de Europa. Entonces, eh, nosotros estamos, desde el punto de vista constitucional, estamos luchando contra un poder privado que sustituye en términos de riesgo a diversos dominios, como la dominación del poder económico, riesgos más grandes de lo que ofrece muchas veces el propio Estado. En esta forma estamos eh, lidiando con la necesidad de, eh, de limitar el poder privado y de, 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 de luchar por nuevos derechos fundamentales, como por ejemplo la inclusión digital de un niño hoy que no tiene acceso a la Internet, que no tiene acceso a un mundo de conocimientos que ofrece la Internet, va a estar desfasada y no será competitiva en el mercado. Hay nuevas reglas que protegen la constitución brasileña, que protegen los datos personales 
y surge un nuevo debate para proteger la libertad cognitiva de las personas porque las plataformas digitales son capaces de monitorear nuestra, nuestro movimiento, la, la navegación en Internet y dictar nuestros intereses y gustos. Y si yo eh, busco un precio de pasaje en San Pablo, en mi Internet empiezan a aparecer eh, anuncios de hoteles en San Pablo. Entonces, la Internet identifica nuestros intereses y los, nos dirige las publicidades y las noticias de acuerdo al interés individual de cada uno. Esto no sería un gran problema en sí, salvo los riesgos de tribalización de la Internet. Sin embargo, lo que se dice hoy es que con el avance de los estudios sobre ciencia, la neurociencia, la capacidad ya no es solo detectar lo que nosotros queremos, sino crear lo que deseamos y nos gusta haciendo una manipulación cerebral de las personas. Este es un ramo que aún está surgiendo, que es la comprensión de cómo funciona. Desde el punto de vista constitucional surge esta novedad. Antes de hablar específicamente sobre la inteligencia artificial, hablamos sobre la tecnología en general, eh, necesito hacer una observación muy interesante como resultado de un pasaje mmm, de que si una joven o un joven tiene dos pretendientes y está en duda sobre cuál escoger, Google es capaz de tomar la decisión mejor que la propia interesada, solo cruzando las informaciones que tiene sobre los pretendientes y pretendidos. Aunque esto sea una frase una así graciosa, algo de verdad tiene que es la posibilidad de que en el mundo algunas de las decisiones más importantes de nuestras vidas se pueden tomar en forma más eficiente fuera de nosotras, heterónimamente. Y esto cambia completamente uno de los pilares de la sociedad occidental, que es el libre albedrío. La idea de la autonomía individual, cada persona hace sus elecciones existenciales dentro de lo que es posible. A partir del momento en que las decisiones más importantes de nuestras vidas se, las podemos tomar fuera de nosotros, se eh, destruye uno de los pilares de los, en los que nos basamos, en los que nos educamos. Hay muchas cosas nuevas, inclusive, desde el punto de vista ético, que surgen en el mundo contemporáneo. Como ese conjunto de novedades no es suficiente, ahora tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya eh, es, eh, es antigua. El impacto eh, últimamente es el impacto perceptible lo que se discute. La degenerativa, la generativa, perdón, el chat GPT que es capaz de generar contenido, textos, sonidos, imágenes, y esto fue una transformación muy profunda. La inteligencia artificial, diciéndolo simplemente, es un conjunto de software, de programas de computadora que transfieren a los computadores y a las máquinas la capacidad cognitiva y decisivas humanas. Básicamente es lo que hace. Solo que hoy en día, en el estado de arte que estamos, la inteligencia artificial no tiene conciencia de sí, de sí misma, no sabe lo que es bueno y lo que es malo, ni siquiera tiene un sentido común. La inteligencia artificial se alimenta totalmente, íntegramente, a través de los datos y las instrucciones y los objetivos que proporcionan las personas humanas y trabajan con algoritmos, que es una palabra nueva y fea, y que ahora está presente en todos lados en nuestras vidas de una forma muy simple, es el conjunto de instrucciones que se le dan a los programas para operar la inteligencia artificial. Que de, inno que de innovador desde el punto de vista positivo. Tiene un conjunto importante de beneficios para la vida humana. Por ejemplo, mayor capacidad de toma de decisiones porque la inteligencia artificial 
eh, es capaz de almacenar más informaciones del, que el cerebro humano y procesarlo mucho más rápidamente. La inteligencia artificial sí será capaz de tomar decisiones con más competencia y capacidad que la propia condición humana. Esta es la primera gran ventaja, el, el rasgo positivo. El segundo es una automatización más sofisticada y por lo tanto muchas actividades humanas de riesgo o repetitivas eh, van a ser realizadas a través de la inteligencia artificial, eh, desde remover una mina terrestre eh, hasta colocar un cable en el fondo del océano eh, que se puedan ser desempeñadas a través de la inteligencia artificial que puede trabajar siete días por semana, las 24 horas, y no, no, no nos va a procesar, nos va a poner un juicio de trabajo que pueda hacer, eh, también puede trabajar con la inteligencia artificial. La tercera transformación extraordinaria es la que se refiere al lenguaje, a la capacidad no solo de comunicación, sino que quien ya usó los programas actuales de traducción, JPL, Google Translator, el propio ChatGPT, es extraordinaria la capacidad de las traducciones que hoy realiza y es que hasta hace poco eh, era imposible. Yo mismo en julio estuve en un congreso sobre inteligencia artificial en China y una, un profesor chinés hablaba en chino y había una traducción simultánea para... Eh, en inglés, a través de un robot con una calidad que yo les diría de un 80%, pero estamos llegando al punto en que voy a poder hablar portugués aquí y Juan voy a, va a poder entender en español y el compañero chino va a poder eh, escuchar este, en chino, en una, una china, una traducción simultánea, independientemente de la intervención humana. Por lo tanto, la transformación que esto va a tener en el lenguaje lecturas de imágenes, la medicina eh, para la lectura del cerebro. Vamos a tener una profunda revolución en la medicina de la inteligencia artificial con potencial en el uso de la educación y la cultura. Los problemas éticos que van a surgir en una, eh, para hacer una declaración de amor a... En, a la novia y tal, el eh, chat GPT se presenta eh, fraudulentamente como si fuera una, una persona real. Hay muchas implicaciones. Eh, todas esas utilidades que tenemos, el Uber, todo lo, 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 lo maneja la inteligencia artificial, eh, eh, que también ofrece un riesgo enorme, el mercado de trabajo, el uso para fines bélicos, la masificación de la desinformación a través del potencial de circulación de la desinformación, de la maldad, sobre todo en ambientes electorales. Y ahora con el deepfake es la posibilidad de colocar, de hablar de cosas que nunca dije, sin que sea posible detectar que esto está sucediendo. Esto es muy grave y compromete la libertad. Eh, a todos nos enseñaron a creer en lo que vemos y en lo que escuchamos. El día que no podamos más creer en lo que vemos y escuchamos, eh, habremos perdido totalmente el sentido. Por lo tanto, la inteligencia artificial ofrece un riesgo de violación, de discriminación algorítmica. La propiedad intelectual tiene una acción en hay una acción en curso eh, del New York Times contra el OpenAI que discute eh, la operación del eh, chat GPT con material del New York Times, que decían que era material protegido con derechos autorales. La decisión va a marcar la diferencia, yo creo, para el mundo de la inteligencia artificial de, eh, generativa porque depende esencialmente del volumen de datos que eh, recibe y la calidad de esos datos. Si hay una restricción o un costo grande para esa alimentación, la alimentación de los datos va a reducirse. 
por ese conjunto de razones se habla de la inteligencia artificial, hay proyectos en curso en el Congreso, eh, Laura y el ministro Cueva participaron, y la gran dificultad es regulamentar, regular algo sobre lo que viene, pero hay valores que no podemos perder de vista, los derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, eh, mezclado con la libre iniciativa, que es un valor importante. Está la protección a la democracia, con riesgo de desinformación y de ataques eh, contra la democracia, y la, una regulamentación sobre sobre la gobernanza para que haya inteligibilidad, transparencia, un mínimo de control humano sobre la actuación, sobre la operación de la inteligencia artificial. Este es un momento que vivimos, se acaba de aprobar una reglamentación básicamente midiendo las actividades, el nivel e intensidad del riesgo representado por cada herramienta de la inteligencia artificial se, fue, se hizo eh, se colocó a consulta pública a través de la UNESCO, o sea que el mundo está discutiendo cómo hacer para tener una reglamentación de la inteligencia artificial y hacer que eh, sirva a la causa de la humanidad y no la apropien los actores. Finalmente, una última palabra, eh, lo que estamos haciendo aquí en Brasil, hasta ahí 20, ¿está bien? ¿Cómo la inteligencia artificial? En el Supremo nosotros tenemos tres grandes programas que funcionan, tres grandes proyectos de sistemas. Eh, Natalia es nuestra secretaria en Tecnología de la Información. Tenemos un, el programa Víctor, el programa o un sistema que identifica entre los recursos extraordinarios que llegan los que ya fueron objeto de repercusión general, para los cuales, por lo tanto, hay una solución a través del Supremo, ni siquiera hay que subir, solo enviar eh, que el tribunal aplique la tesis. Hay otro que es, eh, tenemos la, la paridad de género, Victoria. Victoria es un programa que agrupa los recursos a través de temas para que sepamos qué tema tiene mayor incidencia en repercusión general para eh, disminuir la litigiosidad de la materia. Lo dejamos un poco ambiguo, es un andrógino. Rafa identifica y cada uno de los recursos que admitimos identifica como los objetivos de desarrollo sostenible del milenio trabajan. Entonces sabemos en qué área los objetivos del milenio estamos actuando. En el Consejo Nacional de Justicia hay tantos proyectos sistematizados Voy a citar solo los más importantes que anoté uh, de memoria. Entonces tenemos, junto con el PNUD, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, tenemos una gran plataforma que se llama Plataforma Digital del Poder Judicial. Es un gran paraguas que dentro de esa plataforma tenemos innumerables herramientas. Algunas están en desarrollo porque está siempre todo en desarrollo y las, eh, nos, nos prometan del año pasado, del año que viene, pero algunas llegan. Y cuando se llega, todos estamos más felices. Por lo tanto, el primer gran proyecto importante de la plataforma digital en el Poder Judicial es la unificación de los sistemas. Por una circunstancia de, de, de coordinación, los tribunales han desarrollado sistemas diferentes. El proceso brasileño hoy, los nuevos, el 100% son procesos electrónicos y lo que están en trámite es más del 90%. Los estados y los tribunales desarrollaron sistemas diferentes y por lo tanto algunos eh, estados usa, usan PJE, otros EPROC y otros, eh, y otros eh, siglas y no conversan entre sí. Es un problema grave que enfrentamos. Yo tengo, eh, el, yo juré 
de que hasta a fines de año, hasta di, antes de diciembre, vamos a poder unificar estas nuevas plataformas. Cada uno puede quedarse con el sistema que quiera, pero para el usuario la interfaz va a ser la misma. Eh, yo dije que se van a tener que arrodillar sobre el maíz si no lo hacen. Eh, van a tener que conectar todos los tribunales del país. Es un avance importante. Y estamos desarrollando eh, brevemente y va a funcionar un portal de servicios eh, con todos los operadores jurídicos para que entren en el sistema y accesen cualquier proyecto en tramitación en el país. Y los que están habilitados incluso pueden pedir en esos procesos y va a ser posible hacer intimaciones con estos sistemas, este portal único de servicios. Eh, ya eh, hicimos funcionar un domicilio eh, electrónico, todas las eh, se, se citan eh, a través del sistema electrónico, hay que registrar a través de un registro propio la dirección electrónica donde se reciben eh, las comunicaciones. Es una transformación importante del papel de los oficiales de justicia y de lo que estamos estudiando, es cómo reaprovechar en otras actividades del eh, sistema judiciario la fuerza de trabajo que son los oficiales de justicia y para que no demorar tanto, estamos desarrollando una herramienta llamada Sniper. Los jueces, sobre todo de ejecución, la investigación, la in investigan los bienes, se realizan a través de distintas bases de datos. Las bases de datos del sistema financiero, inmobiliaria, de vehículos y aeronaves. Y hay que entrar en cada una eh, se pierde mucho tiempo y nosotros estamos unificando esta base de datos con una herramienta llamada Sniper, donde uno en, entra y a través de la identificación del deudor ya podemos saber la situación financiera, inmobiliaria. La, por ejemplo, personas que tengan barcos u otros... Eh, ítems de riqueza. Y todo esto eh, lo tenemos también en el CNJ, una comisión de trabajo que estudia cómo editar, actualizar en realidad normas éticas para usar para el uso de la inteligencia artificial a través del judicial. Hay mucho, muchas cosas que están sucediendo con respecto de la inteligencia artificial en todo el mundo. Y Brasil está eh, liderando no solo la, la investigación, sino el uso. Pocos países en el mundo tienen el nivel de digitalización que tiene Brasil, porque hay pocos países en el mundo, tienen 80 millones y tantos de procesos, 83 millones de hechos de procesos en, 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 en trámite de acuerdo con... Eh, la, la justicia. Eh, China, tiene, eh, tiene 45, de un número menor que nosotros. Eh, nosotros tenemos el doble eh, que China y que a su vez tienen 120 mil jueces. Eh, la vida del judicial, nosotros tenemos 18, es mucho más dura. Eh, algunas... Estas son algunas reflexiones sobre el tema de la inteligencia artificial, el impacto que tiene en el derecho constitucional y las dificultades que eh, hacia una transición hacia el derecho constitucional para proteger el Estado. Y tenemos que proteger también ahora los particulares, los nuevos derechos. Tenemos nuevos derechos eh, fundamentales y la inteligencia artificial que abre fronteras y genera dificultades y no sabemos muy bien qué vendrá después de mañana. Lo único... Eh, Sé, sé, verdad que es la condición humana, los valores eh, siguen siendo los mismos. El bien, la justicia y la dignidad humana, como dije. Gracias a todos. Voy a quedar más unos minutitos para el inicio de la presentación del ministro Gilmar Méndez. Después voy a salir, o si no, no consigo llegar a mi compromiso en São Paulo. Ahora, Gilmar ya fue. Nosotros 
Almorzamos dos veces, cenamos dos veces, mantener el peso es difícil, pero aprendí una cosa observando la vida brasileña. Hay dos tipos de despedida. La salida a la francesa, como se dice, para las personas no se den cuenta, y salida a la brasileña, que la persona se despide y no sale. Entonces, uno tiene que, o una vez se despide y todavía se queda en la puerta. Ese es un fenómeno brasileño. Por favor, ahora. En este momento tiene la palabra, señor ministro Gilmar Méndez. Buenos días a todas y todos. Saludo al ministro Barroso por esta iniciativa tan importante y también por esta importante ponencia. Saludo a la colega del panel. Saludo a la colega Guillermo Caputo Basto y a todos los oradores y todas las personas presentes. Y decir que, de verdad, como ya fue dicho por el ministro Bajoso, nosotros tenemos en Brasil una preocupación muy grande con el tema de la regulación de los, de los medios sociales y, por supuesto, ahora con la potencialidad mayor de la llamada inteligencia artificial generativa. Nosotros, que no hace mucho tiempo, vivenciamos aquel episodio del 8 de enero. Para que no se olviden, una de las defensas contra el poder absoluto es la memoria, el recuerdo de, de algo que no puede ser olvidado. Esta reunión entonces hecha y que resultó en la invasión de los tres poderes en Brasilia, fue hecho con un pequeño código que se llamaba la reunión. Vamos a la fiesta de Selma. Por lo tanto, a partir de este momento, se reunirían y harían entonces aquella tragedia que nosotros vimos. Todo lo que conseguimos ver, las marcas que quedaron en la plenaria del Supremo. Del Supremo. Por supuesto que preocupa hoy, como ya fue dicho, el potencial eh, de transformación para el bien y para el mal. La inteligencia artificial está convirtiéndose en una fuerza transformadora en, nuestro, en nuestra gente con muchos impactos en la economía y también en la vida cotidiana de los ciudadanos, su potencial para impulsar la innovación, aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida es innegable. Desde aplicaciones en la salud, donde algoritmos pueden ayudar en el diagnóstico temprano de enfermedades hasta el sector financiero, donde sistemas optimizan inversiones, detectan fraudes. La tecnología está remodelando industrias completas. Hace poco tiempo tuvimos un almuerzo, ministro Bajoso, con la doctora Ludimila, con todos los ministros del Supremo. Y ella habló de la revolución hecha, no en atención a la salud en India, a partir de usos que se hacen de la inteligencia artificial eh, y de, de un modesto celular. Los exámenes, y pueden, pueden ser hechos los exámenes. Sin embargo, junto con esas oportunidades surgen retos significativos que exigen una regulación cuidadosa. El impacto en el mercado de trabajo, por ejemplo, es una preocupación presente y que está creciendo. Ministro Barroso jugó con el ministro Caputo. Quizás salga una liminar un... prohibiendo el uso en el mercado del trabajo. Mientras algunos empleos pueden ser automatizados, nuevos tipos de trabajo también van a surgir y están surgiendo. Entonces, ¿cómo gerenciar esa transición de una manera justa 
e equitativa. Equitativa. Ministro Barroso habló del tema de los oficiales de justicia. Seguro, tenemos varias actividades que van quedando cada vez más, de, que van desapareciendo en función de esta revolución. Además, el uso generalizado de IA presenta temas importantes sobre la privacidad, protección de datos. Los sistemas de IA frecuentemente dependen de grandes volúmenes de datos personales para funcionar de manera eficaz. Eso crea riesgos potenciales de violaciones de privacidad y uso indebido de informaciones sensibles. Otro aspecto muy importante es el potencial de la IA para amplificar prejuicios que existen o crear nuevos tipos de discriminación. Algoritmos Capacitados con datos, con sesgos, pueden perpetuar o hasta aumentar desigualdades sociales. Eso es particularmente preocupante cuando IA es usada en procesos de toma de decisión que afectan directamente la vida de las personas, como concesión de crédito, contratación de funcionarios o hasta decisiones judiciales. Los avances tecnológicos en el campo de la IA generativa, junto con la velocidad y la escala sin precedentes de la adopción de nuevas herramientas para consumidores y aplicaciones para empresas, capturaron la imaginación de todos nosotros. La posibilidad de palancar inteligencia artificial para mejorar nuestras vidas quizás parezcan menos ficticias, sea ayudando a las personas a alcanzar nuevos estándares de creatividad y productividad, reforzando el desarrollo industrial o descubriendo soluciones para retos compartidos en los dominios de la salud y de los cambios climáticos. Sin embargo, también parece más probable que nunca que esas mismas herramientas puedan ser usadas de manera abusiva, eh, destruyendo las libertades individuales, perjudicando los medios de subsistencia, reforzando las desigualdades y perjudicando las normas en instituciones creadas para defender los valores democráticos y proteger los derechos humanos. Un, un, el interesan, un interesante documento de la Oficina de las Naciones, Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Taxonomía de los Derechos Humanos impactados por la IA generativa, vimos algunas reflexiones sobre los riesgos para la libertad de expresión de la esfera pública y acceso a la información. Cuadro, por ejemplo, de la violencia política, como ya fue observado, amplificación de la desinformación. La IA generativa puede ser aprovechada por agentes malintencionados para crear contenido falso, pero, pero convincente que es transformar en arma para direccionar y para amenazar la libertad de expresión. Por ejemplo, el uso de desinformación creado por IA generativa para asediar periodistas o oponentes políticos. Las mujeres han sido un alvo por acoso online, la producción de contenido creado con herramientas de IA generativa sea desinformación, pueden entonces perjudicar o dejar, o dejar sin eh, explicación las informaciones en línea basadas en evidencias o no, amenazando el derecho de los individuos y de las comunidades de acceder a la información. Las consecuencias incluyendo la erosión de confianza del público, los medios y las noticias y en los procesos políticos, pueden afectar negativamente a varios otros derechos y también la gobernabilidad democrática de manera más amplia. Otro punto también observado en este documento es el problema de isonomía y pluralidad. La tendencia de los resultados de los modelos de IA de Representar a grupos culturalmente hegemónicos puede resultar, puede resultar en una falla en la producción de una diversidad de opiniones e informaciones sobre minorías o grupos históricamente oprimidos. La escasez que resulta de esas informaciones en espacios en línea representan un riesgo para el derecho de acceso amplio a las informaciones. Ese contexto la creación de estructuras de gobernabilidad, 
de esos sistemas es una de las prioridades de la agenda política internacional y nacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó de manera unánime la primera resolución global sobre inteligencia artificial el 21 de marzo de este año. Los Estados miembros son estados que protegen los derechos humanos y los datos personales y monitorean IA en búsqueda de posibles daños para que la tecnología pueda beneficiar a todos. La adopción unánime de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas liderada por Estados Unidos bajo la promoción de sistemas de inteligencia artificial seguros, protegidos y confiables que también beneficiarán el desarrollo sostenible para todos, debe ser y es un esfuerzo global histórico para garantizar el uso ético y sostenible de la inteligencia artificial. La resolución de la ONU fue aprobada después de varios otros documentos internacionales importantes, como adopción de las recomendaciones de la UNESCO sobre ética de la inteligencia artificial en 2021 y de los principios de la OCDE sobre inteligencia artificial en 2019 y la reciente aprobación de una ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. Brasil. Esas discusiones están siendo lideradas por el Parlamento a través de PL 2338, proyecto de ley de autoría del presidente Rodrigo Pacheco y, sobre, y bajo la relatoría del senador Eduardo Gómez. Es muy importante lidiar con los riesgos impuestos por la IA al ecosistema de información y comunicación. Es urgente en 2024. Pues, 3 mil millones de personas en todo el mundo votarán en elecciones en todo el mundo. Procesos democráticos, las implicaciones para los procesos democráticos en los sistemas de IA en este contexto todavía está siendo evaluado y discutido internacionalmente. Los riesgos acá analizados muestran la necesidad de un marco regulatorio interesante que pueda equilibrar el fomento a la innovación con la protección de los derechos fundamentales. La regulación de la IA no debe ser vista como un obstáculo al proceso tecnológico, pero sí como facilitador del desarrollo responsable y sostenible de esa tecnología. Estamos hablando del momento presente y también de nuestro futuro. Estamos hablando de un tema que afecta a Brasil, pero también afecta a la comunidad internacional. Estamos hablando principalmente de la garantía de los derechos previstos en la Constitución Federal y que merecen y necesitan ser protegidos, mismo bajo las condiciones tan diferentes como las que vivenciamos con la transformación digital. Es necesario garantizar la dignidad de la persona humana, fundamento de la Constitución Federal y los derechos individuales, como la capacidad del ser humano de autodeterminarse, los derechos de personalidad, la libertad de expresión, de comunicación y de información, el debido proceso legal, el derecho a la igualdad y también la privacidad y la protección de datos personales. El futuro de la IA en Brasil dependerá de nuestra capacidad de interpretar la Constitución Federal y de crear un ambiente regulatorio que fomente la innovación, proteja los derechos de los ciudadanos y promueva el uso ético y responsable de esa tecnología transformadora. Como un abordaje equilibrado y flexible, Brasil tiene todos los tiene todo el potencial para aprovechar estas tecnologías de manera eficaz en beneficio de nuestra sociedad, de nuestras empresas y de nuestros ciudadanos. Una vez más, TSE, ministra Egeleni, salió primero en este tema de una regulación todavía mínima del uso de la IA en las elecciones, prohibiendo el abuso el uso indebido en este proyecto. Como, como dijo un, una, un de los grandes, uno de los grandes nombres de la protección de datos en el mundo, 
La innovación sucede no solo en el plan de la tecnología, pero también en las estructuras sociales y también el derecho. El propio proceso de desarrollo jurisprudencial puede ser visto como una verdadera innovación del derecho. Como vimos acá en el Supremo, el debate realizado sobre el derecho, la protección de datos, anticipando en algunos años la decisión del propio legislador constituyente. Un documento de la ministra Rosan mostró que la Constitución ya protegía los datos como algo que sería una protección de los derechos fundamentales, abriendo entonces las nuevas circunstancias que están para disminuir los conceptos de los parámetros traídos por el legislador y muchas veces adaptando para los nuevos paradigmas tecnológicos o de cambios sociales importantes. Estoy seguro que la Constitución de 1988 posee los instrumentos necesarios para que podamos seguir interpretando en el sentido de una Constitución viva, garantizando derechos fundamentales, considerando los nuevos retos tecnológicos. Y tengo la plena convicción de que los que están acá presentes están actuando con mucha dedicación en esta noble misión. Dentro de ese espíritu, deseo a todos un feliz, un excelente evento. Muchas gracias. Tiene la palabra señora ministra Edilene Lobo. Buenos días. Buenos días a todas las personas. Aprovecho la gentileza, la generosidad de los dos ministros que ya se refirieron a todas las personas y a las autoridades acá presentes. Y voy directamente al punto también recibiendo la buena orientación del ministro Bajoso, recordando de mi contejáneo que decía que discurso bueno es corto, y si es corto ni necesita ser bueno. Entonces, voy a limitarme a algunos aspectos, quizás en una mirada como estoy desarrollando en mis escritos y con mis compañeros y compañeras de investigación, voy a presentar algunos temas, algunos un poco ácidos, Ministro Yumari Caputo, porque yo veo que alguna inflexión aquí que yo sé que ha orientado y preocupado a todas las personas que están presentes, principalmente al Supremo. Pero tengo que colocar aquí más o menos el dedo en la herida porque la pregunta que llega a partir de todas las lecciones generosas, gigantes de esas dos ponencias, es que nosotros necesitamos hacer un recurso táctico teórico para preguntarnos al final qué nosotros queremos con la inteligencia artificial. Ya fue dicho aquí y parece que esa es la parte principal. Entonces, esa es la traducción de la palabra cibernética. Cibernética en realidad significa chimoneiro, como se dice en portugués. Entonces, los derechos fundamentales son muy importantes. Por eso que cuando yo recibí esa invitación tan generosa y quiero agradecer a todas las personas que oportunizaron que yo estuviera aquí tratando este tema que me encanta tanto, yo recibí la invitación para hablarnos de los impactos de la inteligencia artificial en el constitucionalismo. Yo inmediatamente, rebelde yo soy, recordando de Auda Lara, ella decía que todavía soy la misma producto de la rebeldía que me trajo aquí. Entonces, ministro Gilmar, cuando yo recibí la invitación con el título, pensé, no, yo veo que no son los impactos de la inteligencia artificial en el constitucionalismo. Parece que es diferente, es contrario, los impactos del constitucion constitucionalismo en la inteligencia artificial. Y, y ahí yo sé que esa es la orientación, el título es una provocación a ese nuestro pensamiento a partir entonces, parece que ese momento táctico, teórico, científico, jurídico, político, necesita ser hecho. La inteligencia artificial 
evidentemente como construcción humana, necesita dirigirse para los humanos, para ayudarlos. El destino de ella, la inteligencia artificial, debe ser servir a la sociedad, servir a los derechos fundamentales, operar principalmente en el sur global contra las desigualdades, muchas de ellas. Ministro Yumar, en el, un punto específico, muchas de ellas, la mayoría concentradas en una gran mayoría que son las mujeres negras. Entonces, eso es muy importante porque necesitamos entonces reconocer que no estamos más acompañando la revolución tecnológica. Nosotros estamos dentro de ella. Por lo tanto, ese paso atrás no veo que es posible en el sentido de la negación. No es posible más decirmos que rechazamos cualquier posibilidad en ese nuevo mundo. Estamos todos dentro de esa gran transformación y aquí podemos hablar de la vivencia en el postmundo. Estamos mismos frente a una realidad y en ese aspecto hago un paréntesis para registrar que yo veo que hay un cuidado de la hipercomplejidad y en esta dirección, el cultivo para intentar inhibir controles, entonces esa hipercomplejidad no sirve para este objetivo, ese propósito de la protección de los derechos fundamentales, si la aplicación de ese gran conjunto tecnológico potencializado por la inteligencia artificial no es explicado, no es comprensivo, no sirve. Porque nosotros necesitamos entender, comprender, ¿Cuál es el impacto de esas grandes construcciones humanas con ese modelo tan bien trabajado, tratado por los ministros que efectivamente presentaron? Entonces, digo que ese debe ser el punto principal, la orientación cibernética de los derechos fundamentales. Y principalmente comprendiendo en qué ambiente Los derechos fundamentales luchan para supervivir. Estamos hablando todavía de un modelo capitalista que no vive sin el colonialismo, colonialismo que no vive sin el racismo. Esa puntuación crítica es fundamental, yo veo, porque, y como muy bien dijo el ministro Yumar, nosotros sabemos, conocemos los sesgos, los sesgos que reafirman una tradición de exclusión secular. Estoy hablando de Brasil, pero nosotros podríamos referirnos al mundo. Entonces, esa construcción humana, ella de verdad necesita ser aplicada para que podamos hablar de este enfrentamiento a esas desigualdades políticamente construidas. Cuando hablamos de la violencia política, muy bien recordada por el ministro Jumar, nosotros sabemos que es una construcción cuidadosa para captura del poder político. Ese tribunal recientemente enfrentó una, una materia que es de impresionar. Cuando nosotros recibimos la decisión del Supremo en la DPF 179, donde ese tribunal decía, no se puede aceptar que en siglos y siglos de uso del derecho, nosotros todavía tengamos que convivir con la tesis de la legítima defensa de la honra para justificar el asesinato de las mujeres en Brasil. Y cuando yo veo aquel juicio transportando para este debate sobre inteligencia artificial aplicada a los derechos fundamentales, nosotros necesitamos enfrentar la perpetuación del asesinato en el plan físico para el exterminio de las mujeres en el plan virtual. Entonces, el aporte de las mujeres, la violencia política insistentemente ejecutada contra mujeres negras, el cancelamiento, la pornografía, de entre tantas otras acá, de funcionalidades, para usar una palabra más sencilla, para tratar esa tragedia que estamos observando potencializada por la inteligencia artificial. Entonces, hago esa pequeña, hago esa pequeña introducción y prometí que respetando acá, yo sería rápida, me, me preocupa. Y a partir de ahí, 
Es muy importante tener eventos como este capitaneados en la Casa Suprema de la Justicia Brasileña. Me preocupa mucho cuál es el destino que nosotros daremos a la inteligencia artificial aplicada a la justicia. Conversaba con el doctor Daniel Avelar un poco antes de entrar en esta sala. Y yo le decía lo que yo escribo todos los días y tengo como referencia, que la justicia para más allá del poder, justicia para más allá de la estructura física con el título de foro o de tribunal escrito en la pared. Nosotros necesitamos, por lo tanto, tratar del sistema de justicia, de la impactación de la inteligencia artificial al sistema de justicia para preocuparnos con justicia en esa realidad que yo recién mencioné, una realidad que excluye una realidad racista, una realidad machista. Entonces, comprendiendo, por ejemplo, que la aplicación de sistemas inteligentes ha propiciado economía para la justicia, y supongo que sí, mucha economía, nosotros seguro tenemos que pagar menos por las estructuras físicas. Es necesario que eso esté en los servicios ofrecidos en la punta para los ciudadanos. Estamos hablar entonces de eso en los costos judiciales. Necesitamos hacer con que eso esté en una ampliación del acceso de las personas, principalmente las personas vulnerables, más pobres, en un, a un sistema de justicia. Cuando nosotros hablamos y vemos tantas noticias importantes que el ministro bajo su trajo, siempre con, bajo la observación del ministro Yumar, cuando, hablamos, cuando vemos sistemas tan interesantes con nombres tan diferentes, es necesario que la construcción y el desarrollo salgan entonces de la gestión, de la administración del poder judicial. El sistema de justicia, y aquí estoy hablando de varios componentes de él, además de las personas que integran la magistratura, el sistema de justicia necesita participar de ese desarrollo y de esa construcción. Es necesario que se sepa qué está siendo producido en los tribunales, ¿Cuáles son esas construcciones algorítmicas aplicadas a la distribución de la justicia en Brasil? Para que, por ejemplo, nosotros coloquemos en práctica aquello que sería el principio que no puede ser retirado, que es el principio de la explicabilidad y un otro aún más importante de la auditabilidad. Las personas necesitan comprender ¿Cómo es que esos sistemas, que esas construcciones computacionales de la ingeniería, cómo son usados esos sistemas en su vida, en su cotidiano? Necesitamos hablar de acceso a la innovación tecnológica para más allá del acceso a los sistemas del TJE, del EPROC, del ESAGI y otros. Necesitamos hablar de incapacitación de las personas para efectivamente que sepan utilizar esa herramienta tan importante. Necesitamos hablar incluso de la abogacía que está envejecida, que no consigue más producir para más allá de aquellos documentos tradicionales con alguna evolución, una computadora usada junto con la impresora y que tiene dificultad de acceder a varios sistemas. Entonces, observen que esa gran construcción, creación humana, que trae tantas cosas importantes para la vida humana, acá en el sistema de justicia, yo veo que merece esas correcciones, esas inflexiones que yo aquí traigo de una manera muy sencilla para nuestra conversación. Diría incluso que esas transformaciones importantes para el sistema de justicia, ellas necesitan para la IA, para el campo de la formación de las personas, todas las personas, no solo los que son llamados operadores y operadoras del derecho. Nosotros necesitamos hablar de la iniciación para la vida digital. Necesitamos hablar de la educación para ese admirable mundo nuevo que a veces repite fórmulas viejas. Y necesitamos hablar de acceso a un derecho fundamental en esa constitución antes de esa disrupción que nosotros acompañamos recientemente, que es el derecho fundamental de acceso a la innovación tecnológica. 
Incluso el ministro Gilmar Mendes escribe sobre eso y produce también ese acceso como la garantía de que las personas, todas las personas, eh, no se transformarán solo en consumidoras de aparatos electrónicos y personas que usan bien la banda ancha de Internet, como si eso mostrara un índice de inclusión, como nosotros hemos visto desde el punto de vista formal. Estamos hablando de inclusión digital, el acceso a la innovación tecnológica, más allá del acceso a los smartphones de última generación. El uso de la Internet de banda ancha. Necesitamos que la gente eh, tenga, puedan comprender cuál es el destino y el uso de esta herramienta que este admirable mundo nuevo nos aporta la realidad. Tenemos que hablar de los matices que el um, ministro Gilmar eh, mencionó. Tenemos que trabajar con la inteligencia artificial para enfrentar los sesgos que la misma cría. Tenemos que hablar de las construcciones tecnológicas tan avanzadas para enfrentar viejos, antiguos problemas como el racismo, la misoginia y la eh, homofobia. homofobia. Hay algunos ejemplos simples, y yo ya estoy terminando, que sirven para usar la tecnología al servicio de la implementación de los derechos fundamentales y eh, enfrentar esos sesgos. Creo que el protocolo tan importante, o este protocolo tan importante de juzgar a partir de una perspectiva de género, tiene que eh, eh, recibir una ampliación hacia la perspectiva de raza, tratando estos sesgos, que es la alimentación de la inteligencia artificial, con datos, productos de una sociedad eh, que ya tienen estas tendencias. Tenemos que hablar de la tecnología al servicio de la propiedad de la sociedad, haciendo que las construcciones sirvan para enfrentar antiguos problemas, como dije antes, el racismo, el machismo, como los dos principales puntos. Yo creo que es esto, la tecnología al servicio de quien realmente debería estar. Y yo les eh, propongo dos sugerencias. Eh, él habló sobre algo muy eh, práctico y responder a ciertas críticas sobre la regulamentación de la inteligencia artificial y él fue uno de los grandes integrantes de la Corte Electoral que eh, trató la, el tema, la resolución del TSE que habla sobre el acceso del pueblo al derecho fundamental de orientarse a través de los eh, políticos, a través de la propaganda electoral, eh, trae mm, contribuciones interesantes para regular la inteligencia artificial y acá les estoy hablando de género y no de, de especie para decir básicamente que la inteligencia artificial puede y debe utilizarse para potencializar el acceso del de pueblo a la propaganda de buena calidad sin desinformación, sin tendencias o desvíos y que esta innovación es bienvenida siempre que no sirva para manipular o desinformar o construir realidades paralelas que no eh, orienten, que no guíen, que no permiten, no permiten la libertad. Entonces, cuando vemos eh, el, el, las operaciones del TSE, es una respuesta para que el sistema, para el sistema político como un todo, es necesario, es posible que hablemos como el grande alemán eh, que hizo, que dijo, el, que mencionó el ministro, es la autorregulación regulada. Tenemos que trabajar la reglamentación a partir de la paridad, porque la reglamentación a partir de los actores privados ya existe. El mundo digital está fuertemente regulado a través de los dueños de las tecnologías. Lo que tenemos que discutir es sobre la reglamentación estatal que está en la línea de lo que el ministro Barroso mencionó sobre hablar de la barrera de los actores, del poder extremo de los actores privados. Tenemos elecciones, como dijo el ministro Giumar, con más de 3 millones de personas y las plataformas que conocemos son estas que forman el acrónimo conocido tiene más de, un, más de mil millones y medio de usuarios que tienen acceso a datos mucho más profundos que el gobierno de India con un mil millones y medio de personas, de China con casi el mismo número y de Brasil con 220 millones de personas. El, 
en la sociedad. Yo quiero concluir diciendo que las buenas ideas, las buenas propuestas parten especialmente de los diálogos como estos. Yo sugerí, para terminar, que tenemos para enfrentar la violencia política contra las mujeres, necesitamos dos eh, providencias muy simples. La resolución TSE 326 trató de esto, eh, o sea, la necesidad de un plan de integridad de las plataformas para hablar sobre exactamente sobre estos desvíos. Y yo les digo que las plataformas pueden y deben entregar sistemas que rastrean violencias políticas en el ámbito digital. Los algoritmos de seguimiento que sirven a algunas plataformas que hacen entrevistas de trabajo, muy bien podrían utilizarse para identificar y permitir al sistema de justicia y a la fiscalización Alguna, uh, alguna medida preventiva. Nuestro gran problema es trabajar en la represión y que no haya daños. Al lado de esto, las, delegas, las comisarías virtuales de la policía para enfrentar la violencia en el mundo digital, en el mundo de la política contra las mujeres. Estas dos medidas asociadas a otras ya dotadas eh, por el TSE, me parecen que es un gesto de buena voluntad que señalan alguna inflexión en este escenario para hacer que los num estos números tan perversos que presentan la fotografía del poder político en, de Brasil, de las mujeres, las mujeres negras, fuera de los espacios, en los espacios de los usuarios, que cambie algún día. Muchas gracias. Con término de claro terminada eh, esta, este seminario en el eh, vamos a deshacer la mesa y invitamos a, la, eh, a las autoridades para tomar asiento en eh, las eh, hileras y dentro de instantes vamos a continuar con este seminario con el primer panel del día la inteligencia artificial derechos y democracia.
Dando início ao primeiro painel com o tema... Bienvenidos al primer panel del tema Inteligencia Artificial, Derecho y Democracia y compone en la mesa como moderador el doctor Víctor, coordinador de combate a la desinformación del Supremo Tribunal Federal y como oradores el doctor Pablo Dr. Carmón, profesor de la Historia de Ingeniería de Harvard, la doctora Laura Scherteu, profesora de Derecho del Instituto Brasileño de Enseñanza en Desarrollo e Investigación de la Universidad de Brasilia, la doctora Placicia Perroni Campos Melo, secretaria de Altos Estudios, Investigación y Formación del Supremo Tribunal General, y el doctor Federico Franco Albín, asesor de combate a la desinformación del eh, Tribunal Supremo Federal. En este momento tiene la palabra el doctor Víctor Durigan. Hola. Buen día a todas y a todos los que están presentes. Es muy bueno ver este auditorio lleno. Antes de empezar este panel... Quería saludar a las autoridades presentes, el ministro Gilmar Méndez, las otras autoridades que están con nosotros. Y quiero saludar a nuestros panelistas de primera categoría, Caumón, la profesora Laura Méndez, Patricia Perrone y el querido amigo doctor Federico Auvin. Eh, tenemos en esta mesa como tema la inteligencia artificial, derechos y democracia. Y tenés una, una excelente oportunidad para profundizar sobre los desafíos, los impactos, las consecuencias de la inteligencia artificial que eh, nos eh, trae eh, como derechos fundamentales y humanos y en el demo, los derechos de democracia en el mundo. Y este debate eh, será realizado multidisciplinariamente, derecho mundial con otras áreas del conocimiento especialmente por la presencia de nuestro profesor Flavio Calmón, profesor de Ingeniería Electra, eh, Eléctrica de la eh, Universidad de Harvard. Eh, dado el tiempo disponible de los oradores, voy a pasar la palabra al profesor Flavio Dupin Calmón. Es profesor de la eh, Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la Universidad de Harvard. Tuvo su eh, PhD eh, en Ciencias de y Com Computación en la Universidad de Massachusetts y eh, en, un, en la Universidad de Thomas Edison de en Nueva York. Tiene un es bacharel en Derechos de Redes de Computación por la Universidad de Brasilia. El profesor, es profesor y autor de más de 80 artículos científicos, eh, de conferencias, eh, periódicos, ciencia de la computación, matemática, de 11, y, este, y posee 11 patentes. Pertenece al grupo de investigadores de la Universidad de Harvard con nuevos abordajes sobre la inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas y teorías de la información. En julio de, eh, del 2024 recibió el premio, un premio por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y fue el primer eh, investigador latinoamericano que lo recibió. También recibió el premio NSS Carrier en eh, Estados Unidos y premios en Google, IBM, Amazon y la Universidad de Harvard. En 2021, el profesor recibió el título de honor al mérito de la Universidad de Brasilia y fue el primero exalumno del área de Ciencias Exactas de Ingeniería que recibió esta on, este honor. Profesor Flavio, muchas gracias por la introducción. Me gustaría saludar a todos los que están aquí, saludar también a los señores ministros, muchas gracias por las, los discursos tan inspiradores. Y quería decirles que estoy muy feliz y un poco emocionado incluso de estar acá. Aquí yo soy de Brasilia, crecí en, la, en Les Anorchi, y para mí es una oportunidad muy buena hablar con ustedes hablando de trabajo que el grupo ha desarrollado. Eh, quiero facilitar y agradecer a los organizadores. Voy a hablar hoy eh, cuando aparezcan los slides sobre los desafíos contemporáneos de la inteligencia artificial, la discriminación arbitraria, edad y privacidad. Este es un tema muy complejo, es un, un tema que mmm, podríamos hablar 30 horas de aula eh, sobre las cuestiones técnicas, el impacto social de esta tecnología, pero yo voy a eh, hoy 
quiero darles una visión panorámica sobre el tema y hablar sobre algunos puntos que mi grupo de investigación en Harvard, eh, en lo que están trabajando, eh, es, en esta agenda, es la agenda de lo que voy a trabajar ahora, eh, desafíos sobre el uso de la inteligencia artificial que es fundamental para el Estado democrático de derecho, arbitrariedad y privacidad. Antes de llegar, le voy a pedir pasar la primera mitad de mi presentación hablando sobre el contexto histórico por detrás de la tecnología y como ingeniero mi objetivo es eh, desmenuzar lo que hay por detrás de la inteligencia artificial y hablarles sobre cómo la tecnología se ha evolucionado. Y hay que entender ese panorama histórico y eh, este eh, panorama que hoy vivimos de inteligencia artificial, hay que contextualizarlo como un avance natural de la tecnología en las últimas décadas y la evolución de la inteligencia artificial está apenas comenzando. Ya se habló mucho eh, en los discursos anteriores sobre algunas de las oportunidades de las aplicaciones de la tecnología. Parece que cada vez que, hablamos, que abrimos el diario o buscamos internet, hay un nuevo reportaje sobre la inteligencia artificial en la educación que va a revolucionar el área de la salud, de los servicios públicos, etc. Y yo creo que es importante preguntarnos por qué esta revolución está sucediendo ahora, desde que existen los, las computadoras, se habla de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué este momento del IA generativo sucede ahora, en 2020? Para entender el contexto histórico, tenemos que volver atrás. Vamos a volver hacia 1998. Y les voy a hablar sobre cómo era el panorama de la inteligencia artificial en ese momento. El, el, los slides de fondo negro no era moda, los celulares eran así. El mayor nombre del área de tecnología era Microsoft. Se hablaba mucho del proceso contra Microsoft. Hoy se habla del proceso de antitrust contra Google que cambió en 1998. Esta es la página inicial de Google en ese año. Otro, otra cosa que sucedió en 98, un paper muy importante que se escribió, Grading, eh, aprendizaje basado en gradiente, aplicado al, al recono reconocimiento de documentos, eh, tuvo el, el premio Turing, eh, equivalente al premio Nobel en el área de ciencias de la computación. Y en este paper lo que preguntaron era cómo se puede enseñar a las computadoras a reconocer padrones. Es una, patrones, es una pregunta que se hacía hace mucho eh, y que eh, se usaba la red neural y que hoy existe en, su, en el teléfono de ustedes. Y se enseñaba a las, a las computadoras a escribir dígitos eh, usando datos. En vez de tratar de programar las computadoras, teníamos un círculo, un cero, si, había, si era una, una línea era uno. O sea, la computadora tenía que reconocer, eh, reconocer los patrones directamente a partir de los datos. Del modo en que se hizo, eh, cómo lo hicieron, creó, se creó lo que se llamaba el reconocimiento de entrenamiento a través de mi, miles de ejemplos escritos a manos. Se creó un gran banco de datos con un ejemplo de cada texto y el rótulo real de que podía ser un 0 o un 1, 2, 3, etc. Y a través de estos datos eh, se podía hacer un proceso que se llamaba, que era eh, entrenar un algoritmo de aprendizaje de máquina, de machine learning. Y de cómo se hizo, de la forma en que se hizo, había un nivel alto, era muy simple. Uno tenía el modelo y elegía aleatoriamente un ejemplo. Ofrecíamos ese ejemplo como entrada del modelo. ¿Cuál era la previsión que hacía el modelo? Si esta previsión era igual al rótulo real, el modelo previa, previamente correcto, no hacíamos nada. Si ofrecíamos otra muestra y el modelo hacía una previsión errada, lo que hacíamos era entrenar el modelo, actualizábamos los, panabres, los parámetros, eh, eh, tocábamos un poco el modelo para ser más eh, cercano a la salida real. Este proceso eh, se repite centenas de miles de veces hasta que 
converge, eh, se llega al nivel de precisión media tolerable. Este proceso de entrenamiento es algo que ustedes vieron en matemática en segundo grado. Es el ajuste de los parámetros de una función extremadamente compleja. Es una regresión lineal. lineal. En algún momento en matemática, ustedes ya lo vieron, es una recta con una serie de puntos. De dos. Es un modelo de aprendizaje de máquina, una función no solo en dos parámetros, una función extremadamente más compleja. Y las funciones que usamos hoy se llaman redes neurales. Están parametrizales con millones, trillo, trillones de parámetros que representan esta relación muy compleja de datos de entrada y datos de salida. Y estas redes tienen que reconocer patrones en forma automática y hacer algo como lo que este, está en el slide, que aprende a organizar estos dígitos y reconocer patrones. Por ejemplo, representar el 6, todo junto, los 4, los 9 juntos. Eh, esto es un 9, es un 4. Y poder crear estas áreas donde observando una nueva muestra se hace una clasificación correcta. Para entrenar el algoritmo de, eh, de inteligencia artificial, te necesitamos tres factores, tres componentes que ya conocíamos en la década del 90. La primera es, eh, necesitamos una arquitectura, una descripción de esa función ex extremadamente compleja. Recuerdan, hablamos, hablábamos de regresión lineal. Es algo muy simple. Es una forma de expresar esta relación compleja. Necesitábamos una métrica que previera las calidades, la salida de este modelo. Y esta, de, esta métrica se calcula a través del promedio. Nos lleva a, promedio, a, a, a la discriminación porque no significa que sea bueno para todos los datos de entrada, en algunos casos todas las personas. Y el tercer factor... Eh, tenemos una métrica de calidad del modelo, necesitamos un algoritmo de entrenamiento, un algoritmo para ajustar los patrones y usar la métrica eh, para obtener un desempeño. ¿Cómo, pare ¿Cómo es una red neural? ¿Cómo el uh, algoritmo de inteligencia artificial es? Ese proceso que yo describí es un proceso complejo del modelo. Está representado en un slide. Es, este es el código que necesitamos para complementar todo el proceso de entrenar el modelo que reconozca los dígitos. Yo no espero que nadie eh, entienda lo que, cómo es, pero quiero desmitificarlo. Cuando hablamos de, de regular la inteligencia artificial, estamos hablando de un código que está ejecutándose y hoy tenemos paquetes de software que los mantienen en empresas como Google, Facebook, Meta, que hace que estos modelos sean simples y que podemos escribir un código de un eh, alumno de, eh, de ciencias de la computación puede implementar. Varias arquitecturas de redes neurales que se usan hoy, ya las conocíamos eh, en la década del 90. Ya lo sabemos hace mucho, qué es lo que cambió. Y para entender por qué estamos haciendo esta, este cambio, vamos al 2010. Y teníamos tres componentes, tres factores esenciales que todos deben conocer, que son fundamentales para esta explosión de la IA generativa, el amplio uso de la inteligencia artificial. El primer factor que se mencionó antes es la amplia disponibilidad de datos. Hoy tenemos empresas cuyo modelo de negocios está enteramente basada en recopilar datos a escala global y minarlos para ofrecer servicios como propaganda y otros. La cantidad de datos que tenemos es sin precedentes. El segundo factor es el poder computacional decisivo y barato. Y yo les quería traer una, una referencia. Si vemos eh, la computadora más rápida del 2000, era la IBM eh, AC White, que estaban en los laboratorios de investigación del gobierno americano. Eh, 
es una sala que costaba millones de dólares, el poder computacional de dos teras. Eh, o sea, hacía 7.2 millares, miles de millones de sumas, multiplicaciones, divisiones. Eh, hoy podemos comprar una placa de video que tiene unas 20 veces el poder computacional el, que el computador, la computadora más poderosa del año 2000. Es una placa que uno pone en un data, data center y cuesta cerca de 30 mil dólares. Si vemos el poder computacional que se usa para entrenar los modelos como ChatGPT, eh, Gemi, el poder de la computación es muy grande. Tenemos una referencia que es un modelo que se hizo basado en el Facebook, llamado Llama 3, es un modelo que tiene 140 millones de parámetros y se determinó en eh, 24.000 GPUs el poder computacional 500.000 veces mayor que el más, la más grande supercomputadora del año 2000. Cuando hablamos del chat GPT, estamos hablando de 1 o 2 millones veces más poder computacional. El, el crecimiento es exponencialmente grande. El tercer factor que no se discute mucho es lo que llamamos de reproductividad sin um, fricción. La investigación computacional es de código abierto y artículos publicados en, eh, reposito, en eh, depósitos eh, que se pueden eh, reproducir y acceder en, en el área de inteligencia artificial. Tenemos un patrón de publicaciones de códigos online que hace que la investigación pueda ser reproducible con mi grupo tenemos un nuevo modelo, cuando tenemos un nuevo meta, los investigadores de Google rápidamente pueden implementar estas innovaciones y viceversa. El nuevo modelo de Google, de OpenAI, podemos eh, probar estos modelos en nuestros laboratorios. ¿Y qué, redu cómo reduce la fricción de desarrollar investigaciones existentes? Estamos viviendo esa revolución en gran parte por la investigación en la academia la, la investigación financiada por el gobierno y la investigación dentro de las empresas, de las grandes empresas de tecnología. Compare comparémoslo con otras áreas de ciencias médicas, por ejemplo, de para desarrollar un nuevo remedio lleva mucho tiempo y podemos eh, probarlos e eh, innovar en los modelos existentes rápidamente. Estos eh, tres factores eh, de computación, de reproductividad, eh, tiene una tasa de innovación eh, que mira de afuera, eh, parece que el genio salió de la, de la, bot de la botella eh, y son extremadamente poderosos, pero no es. Es una evolución nas natural de los eh, métodos, de la cantidad de, de investigaciones, del poder de computación y la cantidad de datos disponibles. Eh, tenemos la sensación, buscando en este área, eh, lo que Arquímedes hablaba, que el punto, de un punto de eh, apoyo y una palanca y yo voy a mover el mundo. Y tenemos la sensación de que el poder computacional y tal vez podemos modelar o aprender en el mundo. Y yo creo que una de las áreas donde lo más lo sentimos actualmente es el, eh, la ruptura de la barrera del lenguaje que vemos hoy. Si vemos los modelos de 1998, antes de 25, 30 años atrás, estos modelos tenían unos 60.000 parámetros y hacían tareas de clasificación simples. Dándoles una entrada, ellos veían una propiedad de esa entrada, eh, si era cera o era uno. Y qué los modelos generativos hacen es más o menos lo mismo. Lo transforman, es más complejo. Eh, eh, más, los modelos por detrás del eh, chat GPT tienen un trillón de parámetros, pero resuelven problemas de previsión. Les damos un pedazo de texto de entrada y prevén cuál es la próxima palabra, el pedacito de palabra. Entonces, podemos ponerlos como entrada. Por ejemplo, Brasil es un país y vamos eh, la entrada. Y le damos, por ejemplo, país de, país de tal cosa. Entonces, es así como el, el funciona el chat GPT. Él completa la frase, país, eh, Brasil es un ri, país, un país rico de diversidad natural, conocido por sus paisajes, eh, hospitalidad calurosa, una visión muy extranjera, muy gringa de lo que es nuestro país. Eso es formado observando la próxima palabra. Cuando interactúo 
con esos modelos es difícil no pensar en Machado de Assis y particularmente que el narrador de Don Casmurro habla que la vero semejanza a veces es la verdad. Y aquí están estos modelos que crean esta salida que es semejante, pero muchas veces no son la verdad, pero parece ser. Y el desarrollo de la inteligencia artificial trae varias nuevas oportunidades, oportunidades que ya fueron discutidas, pero el desarrollo de la inteligencia artificial también genera varios nuevos retos. A la medida que la inteligencia artificial se desarrolla rápidamente, surgen varios nuevos desafíos que necesitan ser abordados para proteger y preservar los principios y valores del Estado democrático de derecho. Y en los 10, 12 minutos que tengo, voy a hablar un poquito de esos tres retos Voy a traer un punto de cada uno de ellos. De nuevo, ese es un tema muy complejo. Voy a hablar un poquito de discriminación, arbitrariedad y privacidad en modelos de inteligencia artificial. Cuando usted piensa en el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial y los sesgos que pueden existir en esos modelos, la primera cosa que viene son los datos. Los datos tienen muchos sesgos y esos modelos tienen llevan sesgos para sus datos, pero en el desarrollo de esos modelos existen varias otras opciones que son hechas por un científico de datos, un científico, cuál tipo de modelo usted va a usar, la cantidad de datos que usted va a usar, cuál es el número de parámetros de este modelo, hasta el algoritmo de entrenamiento, el uso de los parámetros y modelos para usted conseguir prever, eso dependiendo de cómo usted inicializa ese problema de optimización de una manera Usted va a, llevar, va a llegar a una solución diferente que corresponde a un modelo diferente con propiedades diferentes. Y muchas veces esos modelos son desarrollados de una manera no transparente, pero todas esas decisiones son cuantificadas dentro de un modelo post capacitación. Y eso puede llevar a un comportamiento sorprendente que no se espera. Esos modelos, esa ya es una cosa ampliamente documentada, esos modelos pueden mostrar sesgos y discriminar presentando el desempeño desigual entre diferentes poblaciones. ¿Qué quiero decir? Que usted en algunas tareas usa esos modelos y el desempeño de esos modelos cambia para diferentes poblaciones. Un ejemplo fue lo que ocurrió en Inglaterra. Hace algunos años, donde el gobierno británico usó un algoritmo para dar nota a los alumnos para el ENEIN porque la prueba no podía ocurrir por el COVID. Ese algoritmo fue demostrado que tenía varios sesgos. Particularmente discriminaba a alumnos que venían de, re, 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 de regiones con menos ingreso. Otro uso, donde esos modelos trabajan el reconocimiento facial. Ese es un caso ampliamente discutido y documentado. Eso es muy importante cuando esas tecnologías son usadas para la seguridad pública que mi grupo de investigación tiene en Harvard hace es que estamos desarrollando nuevos métodos para intentar reducir esas diferencias de desempeño en modelos predictivos para los corajosos que quieren ver los detalles técnicos. Tuvimos un paper recientemente en la mayor conferencia de inteligencia artificial del mundo donde proponemos un método, es casi como, es casi como colocar un huevo, usted ajusta las salidas adaptando para ese desempeño. Muchas personas piensan que intervenir en sus modelos para intervenir en estándares de discriminación van a reducir el desempeño del modelo en el promedio. Eso no es verdad, no es lo que nosotros observamos. Conseguimos desarrollar métodos eficientes que mejoran el desempeño del modelo sobre diferentes poblaciones sin disminuir el desempeño mediano. Esos algoritmos pueden entonces mostrar algoritmos de inteligencia artificial también pueden, decisiones apoyadas por modelos de inteligencia artificial pueden ser arbitrarios. Y para mostrar este punto, voy a hablar rápidamente de una experiencia que hicimos en nuestro laboratorio y que presentamos junto con Cayo. Él es uno de los primeros autores de este paper. ¿Y qué hicimos? Vimos uno de los grandes modelos de lenguaje para reconocimiento de contenido tóxico. Esa es una tarea hecha, por ejemplo, en una plataforma en línea para determinado, para, para ver si un post, si una publicación es tóxica o no. Entonces, vemos varias informaciones y observamos los modelos donde se recibe una parte del texto en la entrada y en la salida observamos las características. Y como yo mencioné antes, hay varias decisiones 
que un científico de datos que está desarrollando este modelo necesita hacer. Por ejemplo, hasta definir cómo usted va a inicializar el generador de números por detrás de este entrenamiento. Va a ser un número 35, número 46, son decisiones absolutamente arbitrarias. Llamamos eso de una inicialización aleatoria del modelo. Solo que hicimos la siguiente prueba. Usamos exactamente el el mismo tipo de modelo y vimos 40 modelos diferentes simplemente cambiando esa inicialización. Por ejemplo, observando un dato, coloca un modelo y va, viene otro dato y así acabamos con 40 modelos diferentes para identificación de contenido tóxico. Y todos esos modelos tienen más o menos la misma performance. Más o menos, el peor y el mejor modelo tiene una performance mediana con 2% de diferencia, una cosa que es estadísticamente insignificante. Ese efecto, donde usted tiene varios modelos para la misma tarea, es una cosa conocida en el área de aprendizaje de máquinas, conocido como efecto de Hashmon. Hashmon es una referencia a una película de Akira Kurosawa de la década de 50, donde diferentes personas describen el mismo crimen de diferentes perspectivas y así se presenta el mismo desempeño mediano en una tarea de clasificación o generación. Pero, ¿cuál modelo escoger? ¿Cuál modelo usted va a usar? Y el reto que surge con esa existencia de múltiples modelos es que pueden discordar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un modelo, un ejemplo, van a tener más o menos el mismo desempeño, pero cuando considero uno de esos modelos, ¿será que ese texto es tóxico? Cada modelo puede individualmente tener una decisión diferente. Ese fenómeno llamamos de multiplicidad predictiva. Fue un fenómeno que yo y colaboradores introducimos algunos años atrás. Modelos con el mismo desempeño pueden producir conflictos para, la misma, para el mismo dato de entrada. Y esa es una cosa que Vemos en varios otros escenarios también y observamos en este caso más o menos 34% de sus datos tenía por lo menos dos modelos que discordaban de aquella clasificación. O sea, si usted fuera a usar un algoritmo de eso para, para ver el contenido, si es tóxico o no, puede depender del número que un científico de datos escogió en el inicio de la capacitación. Era una decisión arbitraria. No solo eso, en esa arbitrariedad no está la misma cosa todas las muestras. El contenido que se dirige a personas que son LGBTQIA+, tiene mayor probabilidad de tener una decisión arbitraria que algunos otros grupos. O sea, hay una discriminación de la incidencia en esta arbitrariedad. Y los impactos de la multiplicidad predictiva son varios. Y eso es algo importante porque ocurre en virtud de esas decisiones silenciosas y no transparentes hechas durante el desarrollo del modelo. Si eso no es considerado, las decisiones apoyadas por modelos de Merchant Learning y de IA pueden depender de opciones arbitrarias hechas durante el, el, la capacitación. Por ejemplo, la inicialización del modelo. Y ese es un problema particularmente cuando usted tiene Leviathan's algoritmos. Ese es un algoritmo que controla el acceso a una sociedad, una oportunidad crítica para la sociedad. Un ejemplo de un potencial algoritmo fue que el Ministerio de Educación anunció dos años atrás la intención de usar IA para dar nota en, el, en el, la redacción del ENEIN. Pero usted puede imaginar que ese es un algoritmo que controla acceso a una oportunidad crítica de educación superior. Imaginen su nota en el ENEIN si es 10 o 20 puntos diferente porque cómo alguien inas, inicializó ese algoritmo. Y otro ejemplo. Hay varios otros ejemplos. Quiero tener acceso a crédito. En Estados Unidos hay tres algoritmos que son usados en mis datos. Cada algoritmo me da una nota y esa nota es usada para determinar si tengo acceso al préstamo o no. Entonces, yo busco la búsqueda. Es más un ejemplo. El último ejemplo que voy a mencionar de la, la privacidad. Voy a hablar rápidamente sobre privacidad. Y ese es un tema muy complejo. Y creo que de esos tres retos, ese, ese es el más difícil. Voy a traer un tema para ustedes. Modelos de inteligencia artificial tienen informaciones por los datos, generando riesgos para la privacidad. Y para demostrar eso, voy a darles un ejemplo de un paper reciente de investigadores de la Google, donde ellos demostraron que si usted llega al chat GPT y pide para repetir la palabra company para siempre, ¿qué sucedía? Es que el modelo repetía company, company, company muchas veces y eventualmente empezaba a 
colocar datos usados en la capacitación, incluso datos que tenían aviso de copyright. Y el reto aquí es que aún no tenemos una forma técnica, hasta donde yo sé, de hacer un modelo, desaprender el dato. No tenemos una manera de borrar un dato post capacitación. La única manera que nosotros tenemos para hacer eso no eficiente es, re, es capacitar nuevamente el modelo. Entonces, cuando usted está hablando de un modelo que tiene un gasto muy alto, el costo es muy alto para borrar un dato. Entonces, el último mensaje que voy a pasarles, ya, ya recibí un aviso que mi tiempo se acabó, es que soluciones para retos, discriminación, arbitrariedad y privacidad e inteligencia artificial tienen, necesitan un diálogo y una comparación entre varias áreas. Son problemas técnicos, pero son problemas que requieren un diálogo entre las ciencias de la computación, ingeniería y estadística y también un derecho a políticas públicas, éticas, educación. Son problemas que están surgiendo rápidamente. Usted realmente va a necesitar un diálogo entre la parte técnica, las personas desarrollando este modelo y la parte legal y regulatoria. Y esas soluciones para la arbitrariedad, discriminación, privacidad y otros riesgos, muchas personas dicen que ellas limitarán el desarrollo de la inteligencia artificial. Y yo no estoy de acuerdo. Digo que es diferente. Esas soluciones son fundamentales para garantizar que esas futuras, esas futuras tecnologías de inteligencia artificial sean útiles y funcionen para todos. Para tener inteligencia artificial útil en escala, necesitamos abordar esos problemas. Y voy a terminar aquí. Mi contacto está aquí. Estoy a disposición de cualquier uno que necesite para contestar preguntas. Y si quieren preguntar algo, envíen un correo. Y gracias por la invitación. Gracias, profesor. Profesor Flavio, gracias por sus palabras. Excelente. Es muy bueno poder recibirlo acá, viniendo de Harvard. Pero su, a su, su ciudad es un gusto. El Supremo está aquí con usted. Directamente aprovecho para llamar a nuestra próxima ponente, doctora Laura Ferreira Méndez. La profesora es abogada directora del Centro de Derecho Internet Sociedad de IDP, acá de Brasilia, coordinadora de maestría profesional en Derecho en el IDP, profesora de Derecho Digital, Derecho Civil, Derecho de, en IDP y Derecho Civil en la Universidad de Brasilia. Es doctora en Derecho Privado por la Universidad de Berlín, habiendo publicado su tesis sobre protección de datos en Alemania, maestra en Derecho, Estado y Constitución por la UNB, uno de los autores del antiproyecto de ley de protección de datos que resultó en nuestro LGPD, y también fue relatora de la Comisión de Juristas en la Cámara de Diputados, responsable por la elaboración del antiproyecto de ley de protección de datos en la persecución penal. Usted tiene la palabra. Gracias, doctor. Quería, en primer lugar, felicitar al Supremo por esa excelente iniciativa, por realizar este seminario. Quería felicitar aquí a Víctor, nuestro moderador, Patricia Alini, ministro Bajoso, por ese fantástico programa. Quería también saludar a nuestros colegas de la mesa, Profesor, que hizo una excelente ponencia y espero poder pensar más al respecto de sus palabras. Espero no perderme en mi reflexión. También saludo al doctor Federico Vin y a todas y todos acá presentes, especialmente ministra Egelene Lobo, que habló muy bien en el inicio y trajo reflexiones muy importantes sobre derecho electoral. Quería empezar. Haciendo quizás un comentario, profesor Fa, Flavio, usted trajo reflexiones muy importantes, principalmente para Brasil. Usted habló de arbitrariedad, de discriminación. Vemos que IA ha sido usada cada vez más en nuestros procesos de decisión, sea en el propio Poder Judicial, y esa es una gran discusión. Incluso está en discusión un grupo de trabajo en el CNJ, la discusión de reconocimiento facial, 
aqui um dado importante sobre o Observatório de Seguridade Pública, coordenado por Nunes, que mostra que 90% dos presos com monitoreio facial em Brasil são negros. Esse é um ponto muito importante quando falamos de discriminação. Eu, você falou do Leviathan Algoritmo. Nós vemos que as empresas han usado cada vez mais esses sistemas para tomar decisão sobre muitas vezes promoção ou sobre o sueldo de seus colaboradores. E eu supe recentemente que a Universidade de Brasília iria usar incluso um algoritmo para definir quantas vacantes vão para cada um dos departamentos, quantos professores, quantas vacantes de professor irão para cada departamento, o que demonstra como o tema é atual e, ao mesmo tempo, sensível. E creio que, de suas palavras, queria abordar mais alguns assuntos. Primeiro, me recuerdo de la profesora que dijo que muchas veces el sistema de inteligencia artificial no, no son ni exactamente inteligencia artificial como imaginamos, ni exactamente artificiales. Entonces creo que su presentación muestra claramente eso. Por un lado necesitamos, sí, varias decisiones humanas durante toda esta cadena, durante todo este ciclo de la vida de la inteligencia artificial para definir cuáles son los datos que entrarán y alimentarán esos sistemas qual modelo estadístico que vai basar este sistema. E como foi muito bem dito, muitas vezes são modelos estatísticos diversos que vão gerar um resultado muito diferente. Então, creio que isso é importante, recordando também que, além de recursos humanos, recursos naturais são usados por esses sistemas, por lo tanto, já não é tão artificial como nós imaginamos, e por isso também seus resultados não são tão objetivos, muitas vezes, como nós imaginamos. Às vezes, é, Muchas veces encontramos otros, otras evaluaciones estadísticas y otras puntuaciones entendiendo que ellas son objetivas en el sentido de que serían más verdaderas o necesariamente mejores que una decisión humana. Creo que es fundamental comprender que ese ciclo, comprender que ellas necesitarán y todos esos resultados estadísticos, ellos necesitan sí pasar por una evaluación humana muy detallada especial quando estamos falando de impactos sobre direitos fundamentais. Quando estamos falando de segurança pública, de decisões que vão afetar o direito de ir e venir, sobre liberdade de expressão, trabalho das pessoas, esse é um ponto fundamental para tratar aqui cá também. Por isso, felicito o tema do seminário. Como os sistemas impactam em nossos direitos fundamentais no dia a dia? Então, esse é um ponto muito importante. E aqui vem, de alguma maneira, alguns mitos que necessitamos acabar. Primeiro, que não necessitaríamos fazer nada, nem regular, com uma simples inércia, levaria ao desenvolvimento e inovação de IA em nosso país. Como uma espécie como se fosse algo que iria suceder. Então, aqui, você traz de uma maneira muito clara como necessitamos recursos computacionais poderosos, como necessitamos uma quantidade de dados e uma qualidade também de dados impressionante, e como nós necessitamos recursos humanos com conhecimento para que tenhamos um bom resultado. E isso mostra, eu creio, essa equação mostra como é desafiador, por um lado, nós como país inovarmos e também termos capacidade de desenvolver IA de maneira soberana. E eu digo isso porque esse é um grande tema em Brasil, como sempre aquela discussão de que a regulação poderia impedir ou impactar em inovação. E creio que quando observamos que os recursos necessários para esse desenvolvimento, para esta inovação, são enormes. Creio que queda claro que necessitamos uma regulação. E mais que uma regulação, também estamos um plano nacional para que podamos desenvolver também soberanamente esses recursos. E isso claramente vai ser um largo caminho. Mas para mais allá, necessitamos, sim, de uma regulação para que podamos, de uma maneira muito equilibrada, proteger os direitos fundamentais que hoje são impactados por esse sistema. Essa decisão é uma decisão importante. 
Son tantos los casos que podríamos mencionar. Si pensamos en el impacto para la educación de cuando estamos usando un sistema de inteligencia artificial para reemplazar o evaluar alumnos y la educación que tiene como misión exactamente superar desigualdades, que aclaro también cómo necesitamos regular esos sistemas. Y aquí yo quería hablar rápidamente, ya que es un tema de nuestra mesa, Víctor, sobre el impacto para la esfera pública digital. Y aquí, yendo directamente para el tema de nuestra mesa, este tema es tan desafiador que podríamos hablar de varios asuntos, los impactos en el trabajo, en las, en las relaciones de consumo, los impactos en la economía. Pero quería hablar quizás de este punto, un punto que me fui, fue hablado en la abertura, cuando pensamos en los impactos para la democracia en la esfera pública digital. Y ahí me recuerdo de una persona que ganó el premio Nobel de la Paz en 2001, que dijo que sin resultados no es posible haber confianza. Y sin confianza no tenemos una realidad compartida ni democracia. Y eso deja casi, casi imposible lidiar con los problemas existenciales en nuestro mundo. Y eso está relacionado al hecho de que cuando pensamos en la esfera pública digital, sabemos que esos espacios ampliaron la información, la posibilidad de expresión, y al mismo tiempo ampliaron la cantidad, digamos, de des desinformación y ampliaron también lo que ya fue mencionado aquí incluso por la ministra Yeleni, el potencial de discriminación y de violencia política. O sea, tenemos un espacio, por un lado, todos podrían hablar, desde que esas personas también no fueran amenazadas. Entonces, cuando hablamos de libertad de expresión, y ese es un aspecto, un derecho fundamental muy importante, tantas decisiones del Supremo, necesitamos pensar cómo que debemos proteger esa libertad de expresión. ¿Cuál es el concepto adecuado a la libertad de expresión en este nuevo mundo? Y me gusta mucho una expresión incluso de la doctora cuando ella dijo que del mundo donde no hay escasez de información, pero de atención, surgen nuevas formas de censura basadas en ataques personales, campañas y estrategias de Internet. Y qué es interesante en este proceso es que si no bastara el desafío de establecer una gobernabilidad democrática y uno que todavía Brasil no consiguió encontrar una solución si en el ámbito constitucional o en su ámbito normativo, regulatorio, nosotros fuimos, de alguna manera, eh, recibimos mucha información de la IA y eso mejora el contexto que nosotros ya teníamos de desinformación y de violencia en esos espacios. Sabemos que IA generativa cambia todo el flujo de la información, del flujo de la información desde de su creación, porque esos sistemas facilitan Prácticamente yo consigo crear una desinformación de la misma velocidad con el mismo coste que hacemos un correo, que escribimos un correo. Entonces tengo una facilitación muy grande de, esta, de este proceso, pero también yo cambio la distribución a través de robots que facilitan esa distribución, pero también cambio la recepción de esta información, o sea, la creación, la distribución y la recepción. Y con eso yo veo que nuestro país, él tiene un desafío mayor porque no solucionamos ni, yo diría, un primer gran problema que es el primer gran eje que es el eje de la regulación de las plataformas, que es el eje de cómo podemos tener una gobernanza democrática de esas plataformas, de esos grandes espacios que de alguna manera no son intermediarios, son grandes curadores y que pueden sí influenciar en todo ese flujo de la información, pero también no solucionamos, y ese es un tema nuevo, no solucionamos cómo garantizar una accountability, una accountability, cómo garantizar una transparencia durante todo el flujo de la inteligencia artificial. Y como tengo solo cinco minutos, quería solo 
eh, consolidar, veo que nuestros retos están en tres grandes esferas. Los retos en esas dos grandes áreas. Tenemos un déficit institucional, un déficit normativo y también yo veo un déficit relacionado a la autorregulación. Entonces, para consolidar y hacer y haciendo un resumen grande, yo diría que un, res, un déficit institucional y eso para la inteligencia artificial y también para la gobernanza de plataformas. No tenemos todavía un lugar en el gobierno que coordine todos estos temas. Es solo observar. Yo estuve en algunos otros eventos con varias otras personas del gobierno y yo me di cuenta que hay por lo menos 15 ministerios con áreas específicas de, del tema digital, pero no existe todavía una área que coordine todo ese espacio. Y eso quizás ya muestra las dificultades de crear y coordinar políticas para este ambiente, porque si yo no tengo un local de coordinación, yo no tengo también muchas veces una dificultad, tengo dificultad para formular o coordinar. Entonces, creo que ese déficit institucional es importante. Necesitamos como país pensar en cómo solucionar eso. Y en segundo lugar, yo veo que hay un déficit normativo también y él es muy evidente en esas dos grandes áreas. Creo que es importante hablar. Brasil avanzó mucho, sí, en su regulación de protección de datos, con su Autoridad Nacional de Protección de Datos. Avanzamos mucho también, exactamente hace 10 años, cuando marco, el marco civil fue promulgado en 2014. Y allá fueron colocados de verdad bases, estructuras importantes para el desarrollo de los últimos 10 años. Pero necesitamos avanzar. Y hoy tenemos un déficit normativo. Y, y está muy claro, sea cuando hablamos de plataformas, sobre repartición de responsabilidad en el ambiente digital, ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de esos actores, de las plataformas y de otros actores también en ese ecosistema? ¿Cómo garantizar transparencia? Me gusta un texto de la profesora Janet Hoffman que ella habla que no, es solo, no son solo problemas de transparencia cuando hablamos del de flujo de información de formación de las plataformas. Es un problema más de observación. Nosotros no sabemos ni cómo sucede ese flujo. Y si pensamos de cuáles informaciones recibimos en cada una de nuestras redes sociales. Puedo saber que yo recibo, pero yo no sé que Víctor recibe, que Flavio recibe, que Patricia recibe. O sea, cómo entender cómo ese flujo sucede sin un acceso a la información para investigación, sin una transparencia mayor para moderación de contenido, sin el debido proceso legal sobre cómo cada una de las decisiones de esas plataformas son tomadas con base en nuestros usos. Y un punto muy importante de cuáles son los riesgos sistémicos que esos algoritmos muchas veces pueden realizar, generar. Y ese también es un punto muy importante. Yo, yo, vi, yo veo. Y pensando en la inteligencia artificial, falta para nosotros un, una visión So, principalmente de ese ciclo de vida de IA. Tenemos una regulación de protección de datos personales. Sí, pero sabemos que los datos que alimentan esos sistemas muchas veces no son datos personales. Y por lo tanto, solo una regulación de protección de datos no va a solucionar, no solucionaría la contabilidad, la necesidad de comprender también la división de las responsabilidades de todos esos actores involucrados. Desde aquel que desarrolla el sistema, que capacita ese sistema, y aquel que puede alimentar y enriquecer con nuevos datos esos sistemas hasta la punta que el que va a usar en un hospital que compra, por ejemplo, un sistema y va a usar para el, hacer el diagnóstico. Entonces, yo veo que nosotros tenemos un déficit normativo en esas dos áreas y eso eh, es fundamental que, eh, que nosotros podamos avanzar. Y acá teníamos un proyecto que estaba una discusión que estaba basada en 2630 y que ahora creo que está un poco difícil. ¿Cuáles serían los caminos? Que, ¿Por cuáles caminos esa discusión de regulación de plataformas va a seguir? Pero es fundamental que ella siga. Y en el caso de la regulación de ya tenemos una PL que fue mencionada aquí. Yo tuve el honor de ser la relatora de la Comisión de Juristas del Senado Federal y el presidente Rodrigo Pacheco propuso, él es autor de este proyecto de ley 2338, que hoy incluso es relatado por el senador Eduardo Gómez. Mes. Parece que necesitamos realmente avanzar en los dos frentes. El último déficit que les quería comentar es normativo en las dos áreas, es de autorregulación. No es posible pensar 
en la regulamentación de esas tecnologías sin la participación de las empresas. Esto es fundamental, pensar no en el sentido si es espontánea, al contrario, es fundamental pensar que los sistemas regulatorios que se están elaborando y se están discutiendo, piensen en el papel de las empresas y cómo éstas deben ser más proactivas y cómo podrán participar de, en esta regulación o regulamentación. Eh, Brasil discutió mucho este tema, tenemos que avanzar en los tres déficits y para ir terminando, porque termina mi tiempo, es importante pensar que la trayectoria de la revolución tecnológica, de la IA incluso, no es inevitable ni es unidireccional. Es fundamental que nuestras eh, decisiones puedan orientar la evolución de todas las tecnologías y lo hagan hacia una dirección responsable y en especial, como se dijo, en una para proteger y garantizar nuestros derechos fundamentales. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Gracias, profesora Laura, excelente. Sabemos cuál es el papel central que has tenido en el debate en Brasil. Es muy bueno contar con tu presencia. Ahora quiero pasarle a Patricia eh, el tercer discurso, la profesora Patricia, eh, es profesora de Derecho Constitucional y de mestrado y doctorado en el Centro Universitario de Brasilia. Mm, tiene una, una maestría postdoctoral también en, eh, eh, en el Max Institute sobre International Law en Alemania. Eh, trabajó sobre el archivo de inteligencia artificial y en regulamentación con el ministro del STF. Muchas gracias, eh, buen día a todos y todas. Es una alegría formar parte en este evento. Quiero saludar a mis colegas de panel, a las autoridades presentes, a los profesores en la persona del ministro Gilmar Méndez y quería agradecer especialmente de corazón al doctor eh, Víctor y a la doctora Livia Guimarães, que son el alma de este seminario. El objetivo de mi eh, ponencia es hablarles sobre los neoderechos, la relación de los neuroderechos en la inteligencia artificial y hacerles un panorama de cómo conectar en la neotecnología, articulación con la inteligencia artificial y cuáles son los desafíos en este tema. ¿Qué, a, qué, qué, qué se llaman? ¿Qué, ¿Qué quieren decir los neuroderechos? Estos son los nuevos derechos o las nuevas lecturas de los derechos fundamentales, de los derechos humanos que ya tenemos y que buscamos darles una nueva, eh, abarcarlos más para proteger la dignidad humana frente a a los avances de la neurociencia y la neurotecnología. La neurociencia tiene como objetivo estudiar el funcionamiento del cerebro con los fines de diagnóstico y tratamiento, los vectores que sabemos que nuestro cerebro funciona con base en, neuro, en redes neurales en que determinadas áreas del cerebro son responsables por algunas, de algunas actividades y otras de otras actividades, y son estas, eh, estos descubrimientos que permitieron que los técnicos de inteligencia artificial pudieran des desarrollar un aprendizaje profundo de las máquinas. ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que tratan de hacer? Reproducir la estructura biológica que tenemos en el cerebro. Mientras que tenemos una red de procesos biológicos e informaciones la inteligencia artificial utiliza una red de procesamientos matemáticos de informaciones. La neurotecnología es un conjunto de técnicas, de procesos que tiene el objetivo de monitorar, registrar y alterar, cambiar y manipular el funcionamiento del cerebro. Gracias a la neurotecnología podemos o eh, dentro de poco tiempo, recuperar el movimiento de miembros perdidos y enfrentar eh, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson. 
una serie de enfermedades mentales, depresión, recuperar la visión, la audición. Entonces, la neurotecnología se puede usar, puede usar recursos más o menos invasivos, más invasivos desde el punto de vista físico, que puede ser la, la, y, y la implementación de un chip con eh, dispositivos eléctricos dentro, dentro del cerebro de una persona para controlar los movimientos involuntarios en determinadas eh, enfermedades neurológicas. Y saben, sabemos que los estímulos pueden ayudar al control y cambiar la identidad también de la persona. Un ejemplo de estímulos menos invasivos es el uso de algoritmos de inteligencia artificial para la, la interferencia sobre el comportamiento humano. Y un ejemplo de esto, y vamos a demostrar que no es pasado ni futuro es pasado, es el caso de, de la analítica, que con la base en el monitoreo del comportamiento de las personas en Facebook pudieron diseñar el perfil psicológico de las personas y identificar una vulnerabilidades y bombardearles, bombardearlas con informaciones o con desinformaciones y que puedo interferir en, el, en su comportamiento en el voto para, inclusive creyeron que ese mecanismo tuvo influencia eh, para elegir a Donald Trump y eh, sal, que salga el Reino Unido de la Unión Europea. Es una tecnología muy buena, excepcional, pero que impone grandes desafíos. ¿Cuál es el panorama general de la neurotecnología? La nueva y próxima frontera entre derecho y neurotecnología y tecnología. Entre 2014 y 2021, en un periodo de 15 años, hemos registrado un aumento de 700% de inversiones en desarrollo de neurotecnología. Entre el 2000 y el 2020, tuvimos un aumento de 20 veces el número de patentes que se presentaron como registro. Esta, presentes, esta presentación no es homogénea entre los países. Basta decir que casi el 50% de estas patentes son de propiedad norteamericana. En primer lugar, Estados Unidos con 47% de las patentes, Corea del Sur 11%, China, 10%, y después Japón, Alemania y Francia. Seis empresas con un 100% de las patentes de neurotecnología en el mundo, o sea, una gran concentración de poder en términos de, de neurotecnología sobre algunos países desarrollados. Los campos en los que la neurotecnología se expande tampoco son homogéneos. Hay un registro de un aumento de 355% entre 2015 y 2020 en la inversión y la obtención de patentes de neurotecnología en materia de ciencias de la eh, computación. Segundo mayor avance de la neurotecnología es la tecnología médica, con un aumento de 92% solamente. Muestra que hay una imbricación importante entre la neurotecnología y la inteligencia artificial con un potencial de generación de instrumentos tecnológicos que favorecen el monitoreo y la manipulación del comportamiento humano. ¿Cuáles son los riesgos del uso de estas herramientas de neurotecnología? Los riesgos son privacidad, y basta pensar que los pensamientos y los sentimientos que la neurotecnología puede identificar, posiblemente son los pensamientos y sentimientos más íntimos que tenemos y eventualmente pod podríamos no revelar. Hay otro desafío de eh, consentimiento, que personas no conscientes no pueden ser monitoreadas. ¿Y qué se informa? ¿Cómo hacen para saber efectivamente cuáles son las consecuencias y cómo se usarán estos datos? Hay un riesgo de la confidencialidad de los datos, de que puedan este, ser divulgados, lo cual puede ser muy eh, dañino. La, el, eh, la divulgación del pensamiento y la autonomía decisoria de las personas, porque estos datos pueden permitir la manipulación de los comportamientos. El riesgo de la eh, integridad personal, estímulos neurológicos invasivos, 
y que sean capaces de eh, cambiar las estructuras genera, eh, neuronales y generar sufrimientos físicos en las personas porque no reconocen sus comportamientos en su propio yo, el propio self. Hay un riesgo en términos de igualdad, igualdad entre países, países que dominan la neurotecnología, de los países que son dominados, Igualdad entre personas, ese tipo de tecnología no sirve solo para superar problemas neurológicos, sino también para ampliar la capacidad cognitiva de las personas. Podemos crear superhumanos que no tiene eh, acceso a tecnología, jamás va a tener conexiones equitativas eh, con relación a esas personas. Y hay un, de, un riesgo de la democracia, porque la democracia presupone un libre albedrío, la democracia presupone una libre elección, y quien tiene libre exio, eh, elección, los representantes eh, tienen que responder a la voluntad popular. Hay riesgos significativos en la neurotecnología con respecto eh, a... a de, además de tener un potencial, eh, un potencial de, de uso. Debates. ¿Existe un debate regular estos derechos eh, detalladamente o vamos los derechos humanos que tengan relación suficiente para enfrentar los desafíos? La comprensión de que los derechos humanos tenemos cubren una defensa preliminar, preliminaria de los derechos. Hay una necesidad de detallar, necesidad de afirmar nuevos derechos en fase de, en, en, frente a cada uno de estos riesgos, más que la necesidad de afirmar derechos, existe la necesidad de inst instrumental de garantizar la transparencia, la explicabilidad, as garantizar la gobernanza en términos de neurotecnología y la fiscalización de la implementación de estas tecnologías para que estos derechos sustanciales que tenemos en la práctica sean efectivamente concretos a nivel internacional. A partir del 2019 hubo un principio de regulamentación de, o esfuerzos preliminarios en elaborar directrices y principios generales, reguladores del desarrollo del uso de la tecnología. El CDE produjo una nueva una, una regulamentación, la Unión Europea, la OEA en 2023. En ámbito internacional, Chile es el primer país que incluye la protección de los neurodirechos en la Constitución, a y eh, seguido por España, que produjo una carta española sobre neuroderechos, también en 2021. Francia produjo una carta sobre neuroderechos, sobre mm, desarrollo responsable de neurotecnologías. La Unión Europea produjo eh, actos regulatorios de inteligencia artificial que no habla sobre neurotecnología directamente, pero prohíbe la utilización de tecnologías que manipulen la capacidad conectiva de las personas si ellas pueden generar daños a las personas. Y en Brasil tenemos un eh, proyecto, un proyecto de integridad física frente a las nuevas tecnologías y de la existencia de transparencia, de transparencia algorítmica. Hay también un intento de regular los neuroderechos en el proyecto de nuevo Código Civil y en la Ley General de Protección de Datos como Dijo la profesora Laura, faltan normas, faltan en todo el mundo, falta aquí también normas, nos faltan instituciones y de alto y alta regulación. Estamos, eh, si en la inteligencia artificial estamos lejos, en el neuroderecho más aún. La neurotecnología es fascinante y puede abrir grandes eh, ventajas a la humanidad, eh, curar enfermedades, aún no pudimos, eh, que, que no podemos superar, pero es una tecnología con un, un gran potencial de riesgo, puede alterar, y hoy comprendemos, que es ser humano. Podemos cambiar nuestra identidad, cambiar nuestra mente, interferir sobre eh, la democracia, hace, no hace necesario que los gobernantes sean tengan, den respuestas a nuestras expectativas porque después de todo nuestra autonomía se puede manipular. Entonces, es una tecnología que necesita una reglamentación. 
material para proteger la privacidad, el consentimiento informado para proteger la confidencialidad, entre otros muchos derechos que ya, de los que ya hablamos, y también desde el punto de vista instrumental, que establecer reglas de transparencia, de gobernanza y reglas de fiscalización. Estos son los aspectos fundamentales para que la neurotecnología se desarrolle realmente en favor de las personas y no contra las personas, para que los beneficios de la neurotecnología efectivamente se puedan realizar en forma equitativa entre las personas y los países. En palabras de la ministra Egileni, colocar las tecnologías al servicio de quien realmente debe estar. Gracias. Gracias, doctora Patricia. Ahora la palabra es al otro panelista, doctor Federico Franco Albín, asesor de la Coordinadoría de Combate en el Sistema de Tribunal Federal, asesor jefe de enfrentamiento a la desinformación en el Tribunal Supremo Tribunal Federal, asesor especial de la Presidencia, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, doctorado en Ciencias Políticas, en Maestría en Derecho, coautor de diversos libros, entre los cuales Abuso del Poder, eh, Guerras Cognitivas e Inteligencia Artificial y Elecciones de Alto Riesgo. Gracias, Víctor. Buen día a todos y todas. Yo tengo la intención de hablar sobre la inteligencia artificial como un medio sociotécnico y no específicamente como un medio tecnológico. O sea, es hora de discutir que la inteligencia artificial no solo como un instrumento nuevo de tecnología, sino especialmente un instrumento disruptivo que transforma la sociedad e impacta profundamente los procesos sociales más sensibles, inclusive los procesos electorales. Y quiero explicarles estos nuevos desafíos para las sociedades democráticas, a partir de un análisis histórico y, conjunt y conjuntural que se enfoca en las transformaciones a lo largo del tiempo. Si observamos las campañas electorales, cómo se desarrollan históricamente, es claro que cada nueva posibilidad de comunicación entre las personas y cada vez que un medio de tecnología eh, surge, estos procesos se transforman de una, en una forma muy proeminente, muy importante. Vemos desde 150, de los 150 años hacia acá, grandes evoluciones que dieron origen a cuatro periodos muy demarcados en el proceso electoral. Si vemos al inicio, cuando no teníamos internet, no teníamos radio y televisión, los pocos medios de comunicación en, eh, que no nos llegaban teníamos un público iletrado, prácticamente la comunicación social se daba desde una perspectiva de una o de uno para pocos. En este contexto no es lo que llamamos desinformación o como si el discurso no existiera, es porque no implicaba riesgos sociales, sistémicos, con eh, dificultades estructurales de, de circulación y hacían que este ciclo y, consecuentemente, el, desde el punto de vista cuantitativo, cuando el radio y la televisión llega y en ese momento pasamos de las campañas premodernas a las campañas modernas, la comunicación eh, para a todos puede ser posible. Puede ser que veamos algunos dramas desde el punto de vista de la comunicación, pero algunas personas se, comun se comunica a toda la comunicación en el contexto pasada por el filtro de la empresa seria de la prensa. Pero cuando tenemos uno para todos y solo en un contexto controlado, este contexto controlado por la, cor eh, cor la curaduría hacía que las ideas incendiarias con pensamientos extremistas en las teorías de, inspiración, de conspiración, no llegaran a las personas. En este momento histórico teníamos 
eh, una separación de la información útil y varia que, pas, que llegaba a mucha gente lo que llama, y no lo que llamamos de basura informativa. A lo largo del tiempo surge la Internet y con esto pasamos a la, las campañas modernas. A partir de este momento, la comunicación de todos para todos es posible. Ahora es posible hacer que las ideas que no pasaban por los portones de la gran, los grandes medios puedan llegar a todas a toda la población. Dentro de este nuevo contexto se crea un mercado que en primer lugar es un mercado que está saturado porque las ideas y opiniones de hecho pasan a surgir desde múltiples instancias y a partir de muchos orígenes. Tenemos un eh, crecimiento exponencial del flujo de información desde el punto de vista cuantitativo y obviamente no, tenemos, no lo acompaña un crecimiento cualitativo en la medida que por la fuerza del nuevo ecosistema que se crea, el volumen de informaciones inválidas que com compite con el, eh, las informaciones desde el punto de vista democrático, tienen alguna utilidad y se invierte. Y esto porque a partir de este momento la, el prox los, prof los propios medios eh, compiten con otras instancias del eh, ecosistema mediático. A partir del momento que la Internet, en cualquier persona del grupo pueda empezar a participar en eh, la industria de la comunicación. En un primer momento teníamos la me los medios profesionales eh, compitiendo con nuevos eh, eh, canales de comunicación que hacía que esas visiones negacionistas y conspiracionistas que no participaban en la comunicación ahora puedan participar. Lo que sucede es que existen grandes influenciadores políticos con un abordaje tan extremista y tan radical que no, incluso no pueden eh, entrar dentro de los medios que producen informaciones en otros canales a través de un periodismo individual y emprendedor y absolutamente polémico o, o polemista o y, y radical, que es el segundo paso en la industria de comunicación. Si, a, si terminara ahí, tenía, tendríamos suerte, pero hoy en las redes so sociales, grandes influenciadores que se eh, colocan en la posición de periodistas empezaron a difundir también esas ideas extremistas, lo que llamamos medios alternativos. El problema es que no solo esta nueva reconfiguración de los medios aporta un aspecto negativo en el crecimiento de informaciones polémicas y va a competir con la cobertura jornal, eh, periodística seria con la que estábamos acostumbrados, con criterios de verificación y de fuentes, sino que el problema es que cuando la inteligencia artificial aporta o llega al territorio de los medios sociales, tenemos un del desarrollo de una nueva industria publicitaria que impacta fuertemente en el modelo de negocios de los medios tradicionales. Los medios empiezan a reducirse hasta, el, hasta cada 10 años, 700 grandes periódicos se cierran en el mundo. Ese escenario donde teníamos buena información eh, disponible a mucha gente, tenemos mala información con grandes dificultades y porque en el ámbito de la creación de este eh, periodismo disminuimos, eh, por supuesto, en la industria de la desinformación, eh, parte del principio de que es necesario romper la jerarquía de las fuentes. Yo puedo mentir con capacidad de convencer si primero elimino la credibilidad y, la y mino la confianza, bombardeo la confianza de las personas, de los grandes, eh, los grandes nombres de la seriedad. Dentro de este escenario de la conversión, eh, de la, del bombardeamiento digital, atacar a los periodistas, a las instancias científicas y académicas, etcétera, para crear este escenario de una eh, posverdad que las personas, para que las, porque las personas no creen más nada porque no creen más en las instituciones y al mismo tiempo son capaces de creer en cualquier cosa en el mundo, de lo que se disparrama, de lo que se difunde en los medios digitales. La me los medios profesionales enfrentan no solo una crisis de modelos de negocios, 
como consecuencia de los ataques sistemáticos, los medios eh, tradicionales, sino una crisis de credibilidad. El Instituto Reuters publicó una investigación, una encuesta que involucraba a Brasil y en el escenario brasileño que tenemos hoy es que en los últimos nueve años el volumen de personas que creen en la prensa tradicional disminuyó un 19% en el escenario brasileño de acuerdo con esas informaciones. Solo el 43% de las personas creen en estas instituciones democráticas eh, de garantía en el escenario, en el escenario inverso, in, en el barómetro de confianza, llegó a la conclusión de que el 68% de las muestras eh, muestra que la eh, prensa eh, pre, mi, mi, miente deliberadamente para engañar a la población, la, la prensa digital. Con la entrada de la inteligencia artificial en las redes sociales, tenemos la tercera revolución de las campañas electorales a partir del momento en que este espacio de las medios pasa a ser el espacio por excelencia de la plaza pública donde se discuten las cuestiones políticas y formamos nuestra opinión. Sucede que con la entrada de la inteligencia artificial, en primer lugar, tenemos la posibilidad de eh, modificar los, los climas de la de la opinión pública. Nosotros somos conformistas cada vez que una información parece estar apoyado por una capacidad Capacidad, tenemos un, el impulso inicial de creer en las eh, narrativas porque parece que hay mucha gente que cree. Es el, primer, el primer problema es que gran parte de los usuarios de las redes sociales es, son automatizados. Existen estudios que dicen que entre el 13 y el 17% de las contas de Twitter es, son robots. Son robot. Puede parecer poco, pero en realidad estas cuentas son... Eh, 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 publican mucho y entonces participan en el debate eh, mucho más eh, con, mucho, con mucha más frecuencia que las, los usuarios humanos. Al contrario de lo que se imaginó en un primer momento en Internet, que nosotros habíamos decretado el fin de los filtros, vemos que en este momento histórico se pasó eh, a, mucho a, a los canales de televisión, tenemos un nuevo guardián porque las redes sociales determinan qué tipo de pauta y agenda política eh, y voz va a tener eh, la, la visibilidad social. Y eso eh, claramente puede generar muchos problemas desde el punto de vista de la democracia, porque los algoritmos de las redes sociales privilegian a lo que genera participación. Y esto no es la comunicación basada en la racionalidad. Todo lo contrario, son los discursos que trabajan con los sentimientos básicamente morales y emotivos. A partir del momento en que las personas abren una red social y, que, y esperan encontrar una eh, ventana a la realidad, esta realidad es solo la realidad de las personas que grita más alto. Eh, y nosotros sabemos que quien grita más alto es raramente quien tiene razón. Y lo peor es que tenemos un gran eh, flux, flujo de datos que nuestros comportamientos digitales, eh, lo que hacemos en Internet, y eh, vuelve posible que esos datos se conviertan en análisis eh, y prejuicios. Hasta este momento, una persona que creaba una narrativa generalista eh, pasaba las preocupaciones de mucha gente, pero si, tenía, si yo tengo los datos, puedo eh, proporcionarles mentiras personalizadas que van a dar un gatillo en tu mente, en la, esa comunicación súper... Eh, robotizada, permite que las se creen mentiras de una, en una forma personalizada para hablar sobre temas que generan más preocupaciones dentro del de de intelecto de la otra persona. Y finalmente, la inteligencia artificial eh, rompe el paradigma eh, que nos acostumbramos a consumir la información tenen, teniendo registros fotográficos y videos como prueba de alegaciones hasta entonces eh, todos los que querían mentir podían probarlo, pero estas pruebas ahora se pueden eh, clonar, eh, hacer clonaje de imágenes y hacer que las mentiras eh, lleguen a un eh, nivel de verosimilitud eh, inédita. 
por supuesto, la grande preocupación relacionada con la inteligencia artificial tiene que ver con el hecho de toda esa facilidad de los medios que se están popularizando y nunca se vio antes esto. Y la inteligencia artificial básicamente lo que puede hacer es automatizar la injusticia. Todo lo que antes tenía un, un costo económico y cognitivo, tenía que tener como mínimo trabajar en mi inteligencia, eh, una, hacer una historia bien contada para manipular una imagen sin tanta facilidad de uso y a partir de ahora todo eso se realiza de una forma automática y por lo tanto la inteligencia artificial eh, trae muchos beneficios que puede traer a la evolución de la participación política y trae un nuevo conjunto de riesgos que hacen que las instituciones tengan que moverse buscando la regulamentación sin necesidad de re reglamentar. Esta reglamentación se articule con la idea de censura. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias, doctor Federico Alvin. Paso ahora... Para finalizar nuestro panel, me gustaría agradecer mucho al profesor Flavio, a la profesora Laura, profesora Patricia Perroni, nuestra secretaria de estudios, y doctor Federico Alvin por su presencia en este panel tan interesante. Quería agradecer por la alianza en la organización de este seminario, doctora Livia, doctora Patricia Pejoni, doctora Teresa, secretaria de Relaciones con la Sociedad en el Supremo, y doctora Línea Osorio, nuestra secretaria general, por el apoyo. Antes de acabar con este dispositivo, el ceremonial tiene un aviso y también tenemos un segundo panel para que todos acompañen. Muchas gracias. Pasaremos ahora el lanzamiento del documentario Juris Máquina, dirigido por la profesora Tainara Junquillo y producido por Acue Producciones, que aborda riesgos y posibilidades de uso de la inteligencia artificial en el derecho. Es hora de aprender las luces sobre el uso de la inteligencia artificial en el derecho brasileño. Así como la justicia, la innovación debe ser, siempre servir para atender a las personas. Es difícil pensar que en 20 años no va a ser, el, no va a ser todo inteligencia artificial. De un lado, se habla de la posibilidad de esas tecnologías de ser serán aliadas de la eficiencia de los procesos y procedimientos jurídicos, de la posible neutralidad y objetividad de esas herramientas. Tengo esperanza que la sinergia entre justicia y tecnología nos ayudará a ofrecer mejores servicios para la población con mayor velocidad y mejora de la calidad de aquello que nosotros entregamos. No consigo ver hoy algún perjuicio o riesgo que impida de usarmos la inteligencia artificial en el poder judicial. Es una realidad que vino para quedar. Es importante, sí, que los abogados miren eso, aprendan los riesgos relacionados con los sesgos discriminatorios de raza, género o color. La idea de la tecnología puede ser neutra, va a seguir neutra, pero ella, además de ser hecha por personas, ella también está lidiando con datos que muestran una determinada realidad. Personas negras estaban siendo identificadas de manera equivocada y pagando por crímenes que no cometieron. No creo que colocar una máquina en el lugar del ser humano va a solucionar los problemas que tenemos que solucionar. La única relación directa con el uso de inteligencia artificial sería... Exactamente, la clasificación que se atribuye a algunas, algunos de esos usos en el Poder Judicial y exigirían algunos cuidados especiales. Existen otras iniciativas. Hay una resolución del TC que ya fue editada por el Tribunal y también discute. Y a generativa DeepFace especialmente establece una obligación de transparencia. 
Me gusta mucho este pensamiento de que puede ser diferente. Me gusta la idea de la esperanza.